ഹബിബായി നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ലോകത്തെ കോടിക്കണക്കിന് മുസൽമാന്മാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയായ ഹദീജ ബി വിറതി അള്ളാഹു അന്ന ഉമ്മ എന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നതാണ് ആ ആയത്താ നമ്മൾ ആമുഖമായി ഓതിയത് തങ്ങൾ ഓരോ ആളുകളോടും അവരുടെ ശരീരത്തെക്കാളും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാർ ലോകമുഖ്മിനീങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു നിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ആയത്ത നമ്മൾ ആമുഖമായോദിയത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ഒരു മഹതിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഉണ്ണി നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെയും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തിയെയും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായി ജീവിതം നയിച്ച ആ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഉണ്ണി നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ ലോക ചരിത്രത്തിൽ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ഇസ്ലാമേതര പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വാക്താക്കളും ആധുനിക ലോകത്തെ ചിന്തകന്മാരും പ്രശംസിച്ചു പറഞ്ഞ ആ മഹാൻ എല്ലാവിധ അനാചാരങ്ങളും നീചകൃത്യകളും നിലനിന്ന നീരകൃത്യങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഒരു നാട്ടിൽ പവിത്രമായി ശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലം മാത്രമല്ല പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ കള്ളനെന്നും ആരണക്കാരനെന്നും പല രീതിയിലുമുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും ആ നാട്ടുകാർ നടത്തിയെങ്കിലും ഒരിക്കലും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ മഹാനായ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് കാമുകനായിരുന്നുവെന്നോ പ്രേമലാല ലീലാദികൾ നടത്തിയിരുന്ന ആളായിരുന്നോ എന്ന് ആ നാട്ടുകാർ പോലും പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മഹാനായ നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ പ്രഥമ ഭാര്യ ലോകത്ത് മുസ്ലിം കോടികളുടെ മുസ്ലിം ജനകോടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് മുമ്പുള്ള ജീവിതം പോലും ആ മഹതിയുടെ പവിത്രമായിരുന്നുവെന്ന് മക്കയുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പേ ഹദീജാബി വിറതി അള്ളാഹു മക്കാറ നൽകിയിരുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് താഹിറ എന്നായിരുന്നു ആ പേര് പേര് അറബി ഭാഷ അറിയുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം താഹിറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അത് പിതാവായ ഹുബൈലിത് നൽകിയ പേരല്ല ഹദീജ ബി വ്രതി അള്ളാഹു അന്നായുടെ സംശുദ്ധമായ ജീവിതം കാരണം ആ നാട്ടുകാർ ഹദീജ ബി വ്രതി അള്ളാഹു അന്നാക്ക് നൽകിയ പേരാണ് താഹിറ എന്ന് ഹദീജ ബി വ്രതി അള്ളാഹു അന്ന മക്കയിലെ പ്രമുഖ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്ന ഹുബൈലിദിന്റെ മകളാണ് ഹുബൈലിദിന്റെ മകളാണ് ഹദീജ ബി വ്രതി അള്ളാഹു അന്ന ഹുബൈലിദ് കുടുംബമായ കുറേശ് കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഹുബൈലിദ് ഹുബൈലിദ് മക്കയിലെ പ്രമുഖനായ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു ഹുബൈലിദിന് മക്കയിൽ വലിയ സ്ഥാനവുമാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ജാഹിലിയത്തിന്റെ ജാഹിലിയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തിന്മകളൊന്നും ആ ജീവിതത്തെ ഗ്രസിച്ചിരുന്നില്ല മാന്യമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ആരായിരുന്നു ഹുബൈലിദ് കച്ചവടം ചെയ്ത് വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പെടുത്ത് ജീവിച്ചു പോയിരുന്ന ഹുബൈലിദ് ആ ഹുബൈലിന് മക്കയിലും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കയിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയുണ്ടായിരുന്ന അംഗീകാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനിടയായ ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് യമൻ രാജാവായിരുന്ന തുബ്ബ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജു കർമ്മത്തിനായി മക്കയിൽ വന്നു തുബ്ബ് മക്കയിൽ വന്നപ്പോ ഹജ്ജു മാത്രമായിരുന്നില്ല തുബ്ബ് ഇന്റെ ലക്ഷ്യം തുബ്ബ് വന്നത് മക്കയിൽ വരികയും തന്റെ സൈനികരെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധമായ കാമ്പാലയത്തിന്റെ മൂലയിലുള്ള ഹജൽ സ്വത് മോട്ടിച്ചെടുക്കുകയും അത് യമനിൽ കൊണ്ടുപോയി യമനിൽ ഒരു അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ദേവാലയം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു തുബ്ബ ഇന്റെ ലക്ഷ്യം തുബ്ബ അതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് യമനിൽ അങ്ങനെ ഒരു ദേവാലയം സ്ഥാപിച്ച് ആളുകൾ അതിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഹജൽ അസ്വദ് തുബ്ബ ഹജർ അസ്വദ് ആ ഭവനത്തിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ചിന്തിച്ച തുബ്ബ് ഹജൽ അസ്വദ് കൊള്ളയടിക്കുക കൂടെ ആ ഹജ്ജ് യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് മക്കാർ അറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മക്കയുടെ അന്നത്തെ നേതാവായിരുന്ന കുലീനനായിരുന്ന ഹൊവൈലിദിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഈ വിവരം പറയുന്നത് ഹൊവൈലിദ് ആലോചിച്ചു എന്താണ് ഇതിന് പരിഹാരമെന്ന് ഹൊവൈലിദ് ചിന്തിച്ചു ഹൊവൈലിദ് ആദ്യമായി തുബ്ബ ഇനച്ചെന്ന് കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു 
തുബ്ബയിനെ ചെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് തുബ്ബയിനോട് പറഞ്ഞു തുബ്ബ നിങ്ങളുടെ ഈ ഹജ്ജ് യാത്രയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യവും കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജ് അലസത് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി യമനിൽ ഒരു ഭവനം നിർമ്മിച്ച് ആളുകൾ മുഴുവനെ ഹജ്ജിനായി യമനിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടാനുള്ള ഒരു പരിപാടി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മോഹമായി അണങ്ങ് വന്നതെങ്കിൽ ആ മോഹം ഉള്ളിൽ വെച്ചാൽ മതി അങ്ങ് ഈ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയണം ഹജ്ജ് അലസത് നിങ്ങൾ കയമ്പയില്ലെന്ന ഹജ്ജ് അലസത് മോട്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിന്റെയും അന്ത്യം വളരെ ദാരുണമായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ചരിത്രം പറയുന്നത് തുബ്ബ അത് കേട്ടതോടു കൂടെ പേടിച്ചു പോയി പേടിച്ചു പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല അന്ന് രാത്രി തുബ്ബ ഇന്ന് ഉറക്ക് വന്നില്ലത്രേ തുബ്ബ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അവസാനം അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഉറങ്ങിയതാ അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങിയപ്പോഴേൽ കാണുന്നത് ഹൊവൈലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ധീരമായ പട തന്റെ സൈനികരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും തങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു വിടുന്നതുമാണ് തുബ്ബ ഇന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ഉദ്യമമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ ജീവനുമായി തന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല എന്ന് തുബ്ബ അവിടെ വെച്ചു തന്നെ ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്നാണ് ചരിത്രം തുബ്ബ ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്നറിഞ്ഞപ്പോ മക്കയിലെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഹൊവൈലിന്റെ സ്ഥാനം ഒന്നുകൂടെ വർദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഹൊവൈലിന്റെ ഈ ഹൊവൈലിന്റെ മകളായി ജനിച്ച ആളാണ് മാതാവ് അബ്ദുമനാഫിന്റെ പുത്രിയായ ഹാലയുടെ മകൾ ഫാത്തിമ ബിൻ തസ്ഹീദാണ് ഹദീജാബിയുടെ മാതാവ് ഹൊവൈലിലും ഫാത്തിമയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിൽ അവർക്ക് നാലു മക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് അവ്വാം മറ്റൊന്ന് ഹിസാം മറ്റൊന്ന് ഹാല നാലാമത്തെ ആളാണ് ആദ്യത്തെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് ഹദീജാബിയുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഹദീജാബിയുടെ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവ് ഹിന്ദു ബിൻ സുറാറ മിൻ തമീം തമീം ഗോത്രക്കാരനായ സുറാറയുടെ മകനായ ഹിന്ദ് ആണ് ഹദീജാബി വ്രതി അള്ളാഹുവനെ ആദ്യം വിവാഹം കഴിച്ചത് ഹദീജാബി വ്രതി അള്ളാഹുവനായിയുടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ വിവാഹം നടന്നത് ആ വിവാഹം വളരെ മംഗളമായി നടന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഹദീജാബി വ്രതി അള്ളാഹുവന സ്നേഹനിധിയായ ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദിന്റെ കൂടെയുള്ള ജീവിതം വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ആ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന അവർക്ക് രണ്ടു മക്കളെ നൽകി ഒന്ന് ഹിന്ദ് മറ്റൊന്ന് ഹാല രണ്ടു മക്കളെ അള്ളാഹു നൽകി പക്ഷെ ആ കുടുംബ ജീവിതം ഏറെ നീണ്ടു നിന്നില്ല ഹദീജാബി റതി അള്ളാഹു അന്നയുടെ ആദ്യത്തെ ഭർത്താവ് ഹിന്ദ് മരണപ്പെടുകയായി ഹദീജാബി റതി അള്ളാഹു അന്ന വിധവയായി തന്റെ രണ്ടു മക്കളെയും പോറ്റി വളർത്തിയ ഹദീജാബി റതി അള്ളാഹു അന്ന ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഹദീജാബിക്ക് മറ്റൊരു വിവാഹാന്വേഷണം വരുന്നത് രണ്ടാമതായി വിവാഹാന്വേഷണം വന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഹദീജാബിയെ വിവാഹാന്വേഷണവുമായി എത്തിയത് അതീഖ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹദീജാബി റതി അള്ളാഹു അന്ന വിധവയായി കഴിയുന്ന പെണ്ണാണ് ഹദീജാബി റതി അള്ളാഹു അന്ന അതീഖിന് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു കുടുംബക്കാർ അങ്ങനെ അതീഖുമായുള്ള വിവാഹ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി എന്ന് പറയട്ടെ ആ ജീവിതത്തിൽ ഹദീജാബി റതി അള്ളാഹു അന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ജനിച്ചു ആ കുഞ്ഞിന്റെ പേര് ഹിന്ദ് എന്നായിരുന്നു അതീഖ് അധികം താമസിയാതെ അതീഖും ഹദീജാബി റതി അള്ളാഹു അന്നായുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ അതീഖിനെയും തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തിരിച്ചു വിളിച്ചു ഹദീജാബി റതി അള്ളാഹു അന്ന രണ്ട് പുരുഷന്മാരുമായി കുടുംബ ജീവിതം നയിച്ചു ആ രണ്ട് ബന്ധങ്ങളിലായി മൂന്ന് മക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ അതിനുശേഷവും മക്കയിൽ നിന്ന് പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് പല വിവാഹാന്വേഷണങ്ങളും വന്നു കാരണം ഹദീജാബി റതി അള്ളാഹു എന്ന കുലീനയാൻ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണാൻ മാത്രമല്ല നല്ല സാമ്പത്തിക നിലവാരത്തിലുള്ള സ്ത്രീയുമാണ് അവരുടെ കുടുംബം അങ്ങനെയാണല്ലോ പിതാവ് തന്നെ മക്കയിലെ ഏറ്റവും നല്ല കച്ചവടക്കാരന അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല വിവാഹാന്വേഷണങ്ങളും വന്നു പക്ഷേ ഹദീജാബി റതി അള്ളാഹു അന്ന ആ വിവാഹാന്വേഷണങ്ങൾക്കൊന്നും ഹദീജാബി വിച്ചവിഴ് കൊടുത്തില്ല കുടുംബക്കാർ പലരും നിർബന്ധിച്ചു ഹദീജാബി വീണ്ടും വിവാഹിതയാവാൻ ഹദീജാബി റതി അള്ളാഹു അന്ന കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ മരണപ്പെട്ട ദുഃഖത്തിൽ വേദനയിൽ ഇനി എനിക്കൊരു കുടുംബ ജീവിതം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല് ആ രണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിലൂടെ തനിക്ക് സമ്മാനിച്ച മൂന്ന് മക്കളെയും 
പോറ്റി വളർത്തി ജീവിക്കാനാണ് ഹദിജാബി പ്രതി അള്ളാഹു എന്ന തീരുമാനിച്ചത് മക്കളെ പോറ്റി വളർത്താനായി കച്ചവടത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പിതാവ് വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാണല്ലോ ഹദിജാബി പ്രതി അള്ളാഹു എന്ന ചരിത്രം പറയുന്നത് പിന്നെ കച്ചവടത്തിലായി ഏറെ താല്പര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ ഹദിജാബി പ്രതി അള്ളാഹു എന്ന കച്ചവടത്തിലേറെ ശ്രദ്ധ ചൊലുത്തിയാണ് പിന്നെ ജീവിച്ചത് ഏത് കാലഘട്ടത്തില് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തില് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രകാശം റോഹുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹി ഇസ്ലാമിലൂടെ അള്ളാഹു നൽകിയ സന്ദേശങ്ങളെല്ലാം അസ്തമിച്ചു പോവുകയും പുണ്യ നബി സല്ലാ അലിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ വിളിച്ചവുമായി കടന്നു വന്നിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പുള്ള കാലമാണ് ജാഹിരിയത്തിലെ എല്ലാ തിന്മകളും തിന്മകളും കൊടികുത്തി വീഴുക്കാൻ വാഴുന്ന കാലമാണ് ഹദീജാബി പ്രതി അള്ളാഹു വന്ന അന്ന് കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നത് ഹദീജാബി തന്നെ നേരിട്ട് പോയി കച്ചവടം ചെയ്തതല്ല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം ഹദിജാബി പ്രതി അള്ളാഹു വന്ന കുടുംബക്കാരെ അതേപോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ നിയോഗിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് ഹദിജാബി പ്രതി അള്ളാഹു വന്ന ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും മാന്യമായി ജീവിച്ചിരുന്ന പെണ്ണാൻ അനാവശ്യമായി വെളിയിലിറങ്ങാറില്ല വലിയ ബിസിനസ് ലോകം സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുത്ത ഹദീജാബി പ്രതി അള്ളാഹു വന്ന വീട്ടിന്റെ അകത്തിരുന്നായിരുന്നു കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്നത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കണ്ടെത്തുകയും അവർ മുഖേന കച്ചവട സംഘത്തെ അയക്കുകയും അങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്ത് ലാഭമുണ്ടാക്കുകയുമായിരുന്നു ഹദീജാബി പ്രതി അള്ളാഹു വന്ന ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഇടെയാണ് ഹദീജാബി പ്രതി അള്ളാഹു വന്ന നല്ല വിശ്വസ്തനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആവശ്യമായി വന്നത് ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം ഇങ്ങനെ വളർന്നു വലു പന്തലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാ ഹദീജാബി പ്രതി അള്ളാഹു വന്ന നല്ല ഒരു മാനേജറെ ഈ ബിസിനസ്സുകളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാവുന്ന നല്ലൊരു മാനേജറെ ആവശ്യമായി വന്നത് മക്കയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമെല്ലാം ഹദീജാ ബി പ്രതി അള്ളാഹു വന്ന അന്വേഷിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ആരോ ഹദീജ ബി പ്രതി അള്ളാഹു വന്നയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞത് മക്കയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അല്ലമീൻ എന്നാണ് ആളുകൾ അയാൾ വിളിക്കാറുള്ളത് വിശ്വസ്തനെന്ന് വളരെ വിശ്വസ്തനാണ് ആൾ മാത്രമല്ല പരമ പരിശുദ്ധമായി ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളാ ജാഹിരിയത്തിന്റെ തിന്മകളൊന്നും ആ ജീവിതത്തെ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല അല്ലമീൻ എന്നാണ് ആളുകൾ അയാളെ വിളിക്കാറുള്ളത് അയാൾ അങ്ങയുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അങ്ങക്ക് പിന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമെന്ന് ഹദീജാബി പ്രതി അള്ളാഹു എന്ന ഇത് കേട്ടു കേട്ടപാട് അല്ലമീന്റെ അടുത്തേക്ക് ആളെ പറഞ്ഞ മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഹദീജാബി പ്രതി അള്ളാഹു എന്ന തന്റെ ബിസിനസ് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ഹദീജാ ബീവി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു പുണ്യ നബി സല്ലാ ഫലിഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഞാനല്ല എന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്റെ ഇളയുപ്പയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപജന്മത്തിന് മുമ്പേ മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് പിന്നെ എന്നെ വളർത്തിയത് എന്റെ ഉമ്മയാ ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്റെ ഉമ്മയും മരണപ്പെട്ടു പോയി പിന്നെ എന്നെ ഏറ്റെടുത്തത് എന്റെ പിതാമഹനായിരുന്നു എട്ടാം വയസ്സിൽ പിതാമഹനും പോയി പിന്നെ ഈ കാലം അത്രയും എന്നെ ഏറ്റെടുത്തു പോറ്റിയതും വളർത്തിയതും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇളയുപ്പയായ അബൂ താലിബാൻ അതുകൊണ്ട് അബൂ താലിബിനോടൊരു കാര്യവും അന്വേഷിക്കാതെ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല ഇളയുപ്പ എന്നു ഇളയുപ്പ എനിക്ക് സമ്മതം തന്നാൽ ഞാൻ ഇളയുപ്പ എനിക്ക് സമ്മതം തന്നാൽ ഞാൻ ഹദീജാ ബീവിയുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് ആഗതരായ ആളുകൾ അബൂ താലിബിനോട് സംസാരിച്ചു അബൂ താലിബ് മകനോട് പറഞ്ഞു മഹാനായി നബി സല്ലി വസ്ല മതങ്ങളോട് അന്ന് റസൂലുല്ലാഖിന് അബുബത്ത് ലഭിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ പ്രായം മഹാനായി നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല മതങ്ങളോട് അബൂ താലിബ് പറഞ്ഞു മോനെ ഹദീജ മക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായ കച്ചവടക്കാരിയ അങ്ങയെ ഉദ്യോഗസ്ഥന നിന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട് ഹദീജ നീ ആ ഉദ്യോഗം ഏറ്റെടുത്തോളൂ നിന്നെ ആൾ സമീപിച്ചു എന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് നിന്നെ സമീപിച്ചപ്പോ എന്റെ സമ്മതത്തിനായി നീ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു മോനെ ഹദീജയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി പോയാൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ കട്ടപ്പാടുകൾ തീർന്നു കിട്ടും അബൂ താലിബ് ധാരാളം മക്കളുള്ള ആളായിരുന്നു മാത്രമല്ല ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു അബൂ താലിബ് ഇത് കേട്ടപ്പോ അബൂ താലിബിനും സന്തോഷമായി അബൂ താലിബ് പറഞ്ഞു മോനെ ആ 
business in the manager I need with an agenda the Khadija be really on the one now at the one of business in the tomb of the other sort of line it'll be true Khadija be with a chapter of a character of my put in a piece of love he was a little thing on an editor to the Diana at the one I got to the car book on the day at the one I got to put in the book on the summer at the Mahana in a piece of love he was a little thing like Sahaya he Khadija be really on the one now Rasul Allah koru private secretary ayi, assistant ayi, sahaya ayi, maizara inna denda adi meyum baranya cikunda iru no, mahana ayi nabi yuna Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wasallam adengal, kacchapad cerikuma ayi, kacchapad dene boi, kacchapad engal dene tiri cuman no, asadharan ma ayi le abham ana, samai engal tawana gitu yadu, asadharan ma ayi le abham, matra malaya. Maizara in the Barayan the Adima put in a bissel of law, Holy was Salamatan Gurda Kude, Eatra say the Pah, Maizara put in a bissel of law, Holy was Salamatan Gurda, Victitam Mala, the Agar Shitsagalano, put in a bissel of law, Holy was Salamatan Gurda Pedimatam, Allah who in the Habib in the Sobavam, Ella Maizara Mala, the Agar Shitsagalano, Katsavanga in the Tirichuana, Hadija be really Allah who now can a Kaka Kodoto, while a Kratima, a Kanaka, Vishustama. Di dulu la, eda bawa degil. Ida kagadinya punne nabi sallam lah, hari bos sallam. Tenda binti lek boh ya pada. Mai sara, Khadija bivi udah paranya de. Tenda ya zaman itu udah mai sara parai gayan. Adz saudara nak cuci benda tenda nama lain kah, ulah boleh ulah re alil lah ide. Khadija bivi udah mai sara parai gayan. Muhammad inde jiwidan menne valle ada agar sesegala nyuwun. Ini mai sara eda bawa kuda. Khadija bivi rali Allah hu naik. Pundi ni bisal Allah, hari bersal lemah tanggal od. Itta um sre um berdi bikan ada ayai. Khadija biwir adi Allah, wenne pundi ni bisal Allah, hari bersal lemah tanggal. Kacau orang orang ini teri cuman, kanak kanak samar pichu pol tenne. Khadija biwir adi Allah, wenne ag. Pundi ni bisal Allah, hari bersal lemah tanggal od. Muhammad anna cerupak kara ne od. Nair itta unda, ini ni kalau malih sre um anis senda kat tanam berdo. Pajaya Khadija biwir adi Allah, wenne. Orang kelim Muhammad anna cerupak kara ne od nair. Ini kan ninggal orang seni hamun nado, saya ninggal orang seni kum nado, saya ninggal orang premi kum nado, undum khadija bivi paranya dilia. Walau rasa di kanam sinema ini, ini pas cahat lemana. Walau rasa wajar damai, walau rasa mosa mai, sitri kita kan sembi cedu. Walau rasa cerita tinja yang dahar jangan mula panas sila kene. Kau mara kara ayah kuti kalau orang bade poli. Enne preyam ulah sahodri mara orang makanya orang mupadat gaya. Surupakari orang surupakari kalau orang Allah binja hebi ibum premi cahat lemana. Ham cedu tu enne. Ini muslim ummat ini, bodhya padat dan sembi kaya ana. Apa pas cahat lemana? Adap padi cah. Ini dulu alam kumpulan sila kahani kerim. Enak, satu dan dua mai sampai je. Ada arti mana? Khadija biwir ali Allah tuan nak. Habibah ini bisal Allah hari bersal lemah tenggelar deh. Allah bin deh Habib bin deh. Jiwa tetapi leh ana Khadija biwir ali Allah tuan nak agar tanya itu Rasulullah ada visus tadi leh ana. Matra malam aisyara ini berayu na. I adi ma punni ini bisal Allah hari bersal lemah tenggelar deh. Kuda yulah. Ya terihi ana pun beranjak bo. Asyik Dhamai, wajib tidak dilihat anak hadis yang ibu rodi Allah, wenne agar tanya itu, adalnya ada, thori itu boleh pegang dalnya, sahun dari yang kandang dalnya, prema badha mai tu dengi itu dalnya, jiwidam, hadis yang ibu rodi Allah, wenne agak pol tu ni, itra visustan ayu orang le, tenda bisnes inde, udah mustan ayu dengi kerbi kena tu, tenda bisnes inde samraajam ini mardi kundu bogan sahai kuman, hadis yang ibu rodi Allah, wenne, apol aluju tu, Muhammad vivah. Siapa Muhammad dan Nabi Wah Ham Siapa yang tiada rawa gaya anak gil? Nian orang punya Nabi Wah hati nanti tiada raga mana? Nyeri tanpa malah barang jalan. Rendah berendah perisian mara itu gula jiwit cahala. Khadijah bi ibrah di Allah. Wenya, ar rendah bertakkan mara yang Allah berita jiwit itu tidak nampet dan itu tiri cebuli cahda. Pena kodam bagar, pale anakalom. Punar Nabi Wah Ham Siapa yang awas cepat terpadam. Punar Nabi Wah Ham Siapa yang kuda kiri. Apa yang kau yang Khadijah bi ibrah di Allah. Wenya barang jadi. Ini ini ke kodam baju ibu dan menda. Enna, nyan ini. Ini ti ma, ini punya mak bakalan oki itu walau tu gol, abah re walau ti itu jiwit cukul la menan, enal, mahana ini bisal Allah, hari bisal lemah tenggel, ini kacchapan garinya ganda tu orang dekode, punni ini bisal Allah, hari bisal lemah tenggel ada bishos tu dekang daba, hari jahbi ini berdi Allah, punni agadoni, Muhammad ini bivah hamsiyan, dia rau gaya anakil, Muhammad ma, ini perlu bivah hati ni jangan senat daya, 
എന്തുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നായി ചെറുപ്പക്കാരനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഭർത്താവായിരിക്കെ ലഭിച്ചാൽ എന്റെ ഈ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം എനിക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുമെന്ന് ഹദീജാബി അലിയാഹു എന്നെ ചിന്തിച്ചോ അത്ര വലിയ വിശ്വസ്തതയാണ് ഹദീജാബിവിക്ക് യാത്രയിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടത് ഇത് തീരുമാനം ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച ഹദീജാബിവി പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങളോട് തന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് തന്റെ മാനേജറോട് നേരിട്ട് പറയുകയില്ല ചെയ്തത് ഇവിടെ ആ ആധുനിക ലോകം ഹദീജാബി വ്രതിയല്ലാഹു എന്ന ആ നാട്ടുകാർ താഹിറാ ഒളിച്ചോടി പോയ പെണ്ണ് എന്നല്ല ഹദീജാബി വിക്കവർ പേരിട്ടത് താഹിറാ സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പെണ്ണ് എന്ന സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പെണ്ണ് എന്ന മക്കാര ഹദീജാ ബീവിക്ക് പേരിട്ടത് ഹദീജാ ബീവി റതിയല്ലാഹു അന്നായുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ആഗ്രഹം അമ്പടുത്തപ്പോ ഹദീജാ ബീവി റതിയല്ലാഹു അന്ന അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവെന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല ഹൊവൈലിത് വഫാത്തായി ഹൊവൈലിത് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഹൊവൈലിതിന്റെ സഹോദരനായ ഇളയപ്പയായ അമ്രിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്പ്ര ഇളയപ്പയ ഇളയപ്പയോട് പറഞ്ഞു പിതാവില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പിതാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് പിതാവിന്റെ സഹോദരങ്ങളാണല്ലോ അമ്രിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ തവണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി നിയോഗിച്ചത് മുഹമ്മദിനെ ആയിരുന്നു മുഹമ്മദ് വല്ലാത്ത വിശ്വസ്തതയായി യാത്രയിൽ കാണിച്ചത് അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദിനോട് എനിക്ക് വല്ലാത്ത താല്പര്യമുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു പുനർവിവാഹത്തിന് തയ്യാറാകുമെന്ന് ആരോടാ പറഞ്ഞത് ഇളയപ്പയോടാ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരണം കെട്ടിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവൻ അപായപ്പെടുത്തുമെന്നല്ല ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്നല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്യുമെന്നും ഒന്നുമല്ല എന്റെ സമുദായമേ കേൾക്കണം നമ്മൾ ഹദീജാബിഹു അന്ന സ്വന്തം ഇളയപ്പയോട് പറഞ്ഞു ഈ ഇളയപ്പയടക്കം കുടുംബത്തിലെ പല ആളുകളും ഹദീജാബിവിയെ പലപ്പോഴും പുനർവിവാഹത്തിനായി പ്രേരിപ്പിച്ചതാ അപ്പോഴൊന്നും ഹദീജാബിവി കൂട്ടാകിയില്ല ഹദീജാബി വ്രതിയല്ലാഹു എന്നെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇളയപ്പയായ അമ്പ്ര ഈ വിവരം നേരെ അബൂ താലിബിനെ അറിയിക്കുകയാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങളെ അല്ല അറിയിക്കുന്നത് അബൂ താലിബിനെ കാരണം എന്താ മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നില്ല മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മുഹമ്മദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പിതാവിന്റെ സഹോദരനായ അബൂ താലിബ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്പ്ര സംസാരിക്കുന്നത് അബൂ താലിബിനോടാ മാത്രമല്ല ഹദീജാബി ഇവറതിയല്ലാഹു അന്ന പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല മതങ്ങൾ തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ ഒരു വിവാഹാന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു പത്രേ അത് ഹദീജാബി ഇവയുടെ വീട്ടിലെ തൊഴിയായിരുന്ന നഫീസ എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞയച്ചു പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് പൊണ്ണു നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല മതങ്ങളോട് ഇങ്ങനൊരു ആഗ്രഹം പറയിച്ചു പത്രേ ഹദീജാബി ഇവറതിയല്ലാഹു അന്ന അങ്ങ് ഹദീജാബിവിയെ കിഴാഹം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഹദീജാബി ഒരു പുനർവിവാഹത്തിന് തയ്യാറാകുമെന്ന് അങ്ങ് ഹദീജാബിവിയെ കല്യാണം കഴിക്കുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നഫീസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തൊഴിയെ പറഞ്ഞയച്ചിരുന്നു പത്രേ അല്ലേ മുഹമ്മദ് അലി പാട്ട് ഈ പാട്ടിൽ ആ ഭാഗമുണ്ട് പറഞ്ഞയച്ച സമയത്ത് മഹാനായ നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹ് അലി വസല്ലം ആ സ്ത്രീയോട് പ്രതികരിച്ചത് ഞാനല്ല എന്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്റെ ഇളയുപ്പയായ അബൂ താലിബ എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ആലോചിക്കണം റസൂറുള്ള ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സില ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ യാതൊരു ധർമ്മവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്ത കാലഘട്ടമാണത് ചരിത്രകാരന്മാരെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് ത്രീ ഡബ്ല്യൂസ് വൈൻ വാർ വുമൺ മൂന്ന് ഡബ്ല്യൂകൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം എന്നാണ് ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് മദ്യവും അതേപോലെ മധുരാക്ഷിയും യുദ്ധവും നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടമെന്ന് എല്ലാ നെറുകേടുകളും കൊടികുത്തി വാണിരുന്ന കാലഘട്ടത്തില അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബി തന്റെ പ്രിയപ്പെടെ തന്നെ വിവാഹാന്വേഷണവുമായി വന്ന ആളോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനല്ല തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് എന്റെ ഇളയുപ്പയാണ് എന്ന് അബൂ താലിബ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞത് വന്ന ആൾ അബൂ താലിബിനെ ഈ വിവരമറിയിച്ചു അബൂ താലിബ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഇട്ടപ്രകാരം ഒരു കാര്യവും ചെയ്യില്ല എന്റെ പൊന്നമോന മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിന്റെ വാപ്പ ചെറുപ്പത്തിലെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ അബൂ താലിബ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബൂ താ
ഹദീജാബി സഹോദരങ്ങളെ വിവരമറിയിച്ചു അബൂതാലിബി വിവരമറിഞ്ഞ പാടെ മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തന്റെ പൊന്നു മോനെ പുളിപ്പിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് മഹാനായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ മുഹമ്മദ് നിനക്കൊരു വിവാഹാന്വേഷണം വന്നിട്ടുണ്ട് വിവാഹ പ്രായമെത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നിനക്ക് പല രീതിയിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് മോനെ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരന്വേഷണോ ഹൊബൈലിന്റെ മകളായ ഹദീജയ ഹദീജ നീയുമായി വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഹദീജാക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മോന്റെ ഇട്ടം എന്താ മഹാനായ നബിയുന റസൂർഹി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഇളയുപ്പയായ അബൂ താലിബിനോട് പറഞ്ഞു ഇളയുപ്പ നിങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിൽ എന്താണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാനെന്റെ ഇട്ടമെന്ന് വിവാഹം കഴിക്കണോ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് അങ്ങെന്താണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ തീരുമാനോ ആലോചിക്കണം പ്രേമബദ്ധമായി ജീവിതം നയിച്ചവർ തമ്മിൽ കുടുംബപരമായി ഒന്നിക്കാൻ കുടുംബം എതിരാകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ എതിരാകുമ്പോ വധഭീഷണി മുഴക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാൻ അതിന് ചൂട്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മഹാനായ നബി സല്ലാഹ് അലിഹു വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ പവിത്രമായ കുടുംബ ജീവിതത്തെ വികലമാക്കി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ അവർ ചരിത്രം പഠിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മാത്രമല്ല ഈ സംവിധായകനടക്കം മുസ്ലിമിന്റെ പേരാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അയാൾ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഈ ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ലേ ലോക മുസ്ലിങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്തല്ലേ ഹൃദയത്തിലല്ലേ അവർ കുത്തിയത് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തിന്റെ നെടുന്തൂണല്ലേ അവർ പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ അവരെടുത്തു മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ലം അബൂ താലിബിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങയുടെ ഇട്ടമെന്താണോ അതാണ് എന്റെ ഇട്ടമെന്ന് പഴയ കാലത്തൊക്കെ മക്കൾ അങ്ങനെയാ പറയാറുള്ളത് വാപ്പയോട് ഉമ്മയോട് അല്ലെ നിന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കണം ഇന്നാൽ ഇന്നൊരു പെണ്ണുണ്ട് നീ അതിനെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അവളെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പയോട് പറയാറുള്ളത് ഉപ്പയുടെ ഇട്ടമെന്താണോ അതാണ് എന്റെ ഇട്ടമെന്താണ് മഹാനായി നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം ഹദീജാബി വെറുതെ അള്ളാഹു എന്നായിയുടെ കാര്യത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിന് അബോ താലിബിനോട് പറഞ്ഞ മറുപടിയും അത് തന്നെയാ അബൂതാലിബ് മഹാനായി നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ മറ്റൊരു പിതൃവിനായിരുന്ന ഹംസ റതി അള്ളാഹുവന്റെ മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം ആളുകളെ ഹദീജാബി റതി അള്ളാഹുവന്ന ഇടയിളയ്പ്പയായ അംബ്രിനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചു വിവാഹ അന്വേഷണമാണ് രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്തതല്ല ഒളിച്ചോടിപ്പോയതല്ല ആര് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതല്ല അബൂ താലിബ് ഹംസ റതി അള്ളാഹു എന്നെ മിന്നെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം ആളുകളെ അംബ്രർ അംബ്രനെ കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചു വിവാഹാന്വേഷണവുമായി ചെന്നതാണ് അതേപോലെ അംബ്രും തന്റെ കുടുംബവുമെല്ലാം ഒത്തുചേർന്നു അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും വിവാഹിതരാവാ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇരു കുടുംബങ്ങൾക്കും സമ്മതമായി ഇരു കുടുംബങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ നിക്കാഹ് നടക്കുകയാ വിവാഹം നടക്കുകയാ ഇരു കുടുംബങ്ങളിലെയും പ്രതിനിധികൾ എഴുന്നേറ്റെന്ന് അവരുടെ ഭാഗങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ഹദീജാബി റതി അള്ളാഹു അന്നായുടെ ബന്ധുക്കൾ എഴുന്നേറ്റെന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കുറേശികളുടെ കൂട്ടത്തിലെ കുലീനനായ ഒരാളുമായി തങ്ങളുടെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹദീജായെ നിങ്ങളുടെ മകനായ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉടനെ മഹാനായി നബി സല്ലാഹ് അലിഹു വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഇളയപ്പയായ അബൂ താലിബ് എഴുന്നേറ്റെന്നോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുടുംബ പരമ്പരയിൽ നമ്മളുമായി യോജിക്കുന്ന ഈ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മകന് ഭാര്യയായി ലഭിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മൊഹം നിങ്ങൾ മൊഹമ്മദിന് ഖദീജയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടെ അവർ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നിക്കാഹ് നടന്നു ഖദീജാബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോരാനായി പൊണ്ണി നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകൾ പോയി ഹദീജാബി റലി അള്ളാഹു എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നു മഹാനായി നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ല മതങ്ങളും ഹദീജാബി റലി അള്ളാഹു എന്നെയും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരുമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അതോടുകൂടെ ആ ജീവിതം ഒന്നായി മഹാനായി നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല മതങ്ങൾ പിന്നീട് അബൂ താലിബിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് താമസം ഹദീജാബി റതി അള്ളാഹു എന്നായിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് മാറ
മഹാനായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളും ഖദീജാബി വിറതി അള്ളാഹു അന്നയും തമ്മിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം മക്കാർ അറിഞ്ഞു മക്കയിലെ പ്രമുഖരായ കച്ചവടക്കാരും നേതാക്കളും അറിഞ്ഞു അബൂജഹലിനെ പോലെയുള്ള ഒത്തുപത്തിനെ പോലെയുള്ള ശൈവത്തിനെ പോലെയുള്ള മക്കയിലെ നേതാക്കൾ അറിഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അബൂജഹൽ പറയാൻ തുടങ്ങി ഒത്തുപത്തും പറയാൻ തുടങ്ങി ഷൈബത്തിനെ പോലെയുള്ള മക്കയിലെ പൗര പ്രമാണികളായ ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി ഖദീജാക്ക് മുഹമ്മദിനെ ഫക്കീറായ മുഹമ്മദിനെയാണോ ഭർത്താവായി ലഭിച്ചത് എന്ന് മഹാനായ നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹലി വസ്ലമതങ്ങളും ഹദീജ ബീവിയും തമ്മിലുള്ള ജീവിതം കുടുംബ ജീവിതം സ്നേഹമസരണമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ അസൂയ പൂണ്ട അസൂയ പൂണ്ട മക്കയിലെ നേതാക്കളാണ് ഹദീജ ബീവിയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനായി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് ഫക്കീറല്ലേ ഖദീജാക്ക് എത്ര നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ കിട്ടും ഈ ഫക്കീറായ മുഹമ്മദിനെ വേണോ ഹദീജാക്ക് വിവാഹം ചെയ്യാൻ ഈ വിവരം അറിയാൻ ഇടയായി മക്കയിലെ ചില പ്രമുഖരെല്ലാം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് ഫക്കീറായ മുഹമ്മദ് ആണെന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവായ മുഹമ്മദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മോശമായി പറയുന്നത് ഖദീജ ബീവിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത്രമാത്രം സ്നേഹമായിരുന്നു ഖദീജാക്ക് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല മതങ്ങളോട് ചരിത്രം പറയുകയാണ് ഖദീജ ബീവിഹു എന്ന മക്കയിലെ ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രമുഖരായ ആളുകൾക്ക് തന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സദ്യ ഒരുക്കുകയാ ശേഷം മക്കയിലെ പ്രമുഖരായ കച്ചവടക്കാർ ബിസിനസ്സുകാർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള ആളുകൾ ആ സദ്യയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ഹദിജാബി വ്രതി അള്ളാഹു അന്നായുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് അവർ സദ്യ ഉണ്ണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹദിജാബി വ്രതി അള്ളാഹു അന്ന ഹബീബായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവായ മുഹമ്മദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ഇവരെ സദ്യ കടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അവർക്കിടയിലൂടെ അങ്ങ് നടന്നു പോയി അവർക്കിടയിലൂടെ അങ്ങ് നടന്നു പോയി എന്നിട്ട് ആ സദ്യ കടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കയിലെ പൗര പ്രമാണികളായ ആളുകളോട് ഹദീജ ബീവി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചോ അല്ലയോ മക്കയിലെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കളെ ഇതാരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ പൊന്നു നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത് ഇതാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അന്നല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പ്രവാചകനായി നിയോഗിതനായിട്ടില്ല ശരീരത്തുൽ ഇസ്ലാം അന്നല്ലാഹു നിയമമാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തില സാധാരണ അന്യപുരുഷന്മാർക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങാത്ത പെണ്ണ ഹദീജാബി വിറതി അള്ളാഹു അന്ന റസൂർന്നാന്റെ കൈ പിടിച്ച ആ നേതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചോദിച്ചു ഇതാരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അവർ പറഞ്ഞു ഹദീജ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് നിന്റെ ഭർത്താവായ മുഹമ്മദ് ആണല്ലോ ഉടനെ അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അല്ല മക്കയിലെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കള് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന വിവരം എന്റെ ചെവിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഖദീജാഖ് കുലീനയായ ഖദീജാഖ് സമ്പന്നയായ ഖദീജാഹ് ഭർത്താവായി കിട്ടിയത് മക്കയിലെ ഫക്കീറായ മുഹമ്മദനെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരം എന്റെ ചെവിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെയെല്ലാം എന്തിനാണ് സദ്യക്ക് വിളിച്ചതെന്നറിയുമോ നിങ്ങളെ മുഴുവനെ സാക്ഷ്യം നിർത്താനാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹദീജായുടെ ഭർത്താവ് ഫക്കീറാണെന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ മുഴുവനെ സാക്ഷ്യം നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇനി പറയേണ്ടത് ഇനി പറയേണ്ടത് ഫക്കീരത്തായ ായ ഹദീജയുടെ ഭർത്താവ് ധനാഢ്യനായ മുഹമ്മദ് ആണ് എന്ന ഇനി നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുഴുവൻ സാക്ഷ്യം നിർത്തുകയാണ് ഹദീജ ഹദീജയുടെ സ്വത്തല്ല യത്തീമായി ജീവിച്ചു വളർ ജനിച്ചു വളർന്ന മുഹമ്മദിന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി മുതൽ പറയേണ്ടത് മുഹമ്മദ് മുതലാളിയാണ് ധനാഢ്യന ഹദീജ ഫക്കീരത്താണ് എന്ന് പറയണേ എന്ന് തങ്ങളെ കുത്തി നോവിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മക്കയിലെ പ്രമുഖരായ കച്ചവടക്കാർ ഖരണത്താൻ അടി കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒരാളും മോശമായി പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കേൾക്കാൻ ഹദീജാബീവിക്ക് കടിയുമായിരുന്നില്ല അതാണല്ലോ യഥാർത്ഥമായ കുടുംബ ജീവിതവും മഹാനായ നബി സല്ലാഹലി വസ്ല്ല മതങ്ങളും ഹദീജാബി റതിയുള്ള സ്നേഹമസരണമായി ജീവിച്ചവർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാ 
ഖദീം ബുൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഖദീജ ബീ റളിയല്ലാഹു അൻഹായി ആദ്യത്തെ കുട്ടി ജനിക്കുകയാ ഖദീജ ബീ റളിയല്ലാഹു അൻഹായിടെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയാണ് പുൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പിന്നീട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ ജിയാ ഇടക്കാണ് ഖദീജ ബീ ഗർഭിണിയായി എന്നറിയുന്നത് ഖദീജ ബീ റളിയല്ലാഹു അൻ പ്രസവിച്ചോ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ആരാ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ആൺകുട്ടിയായിരുന്നു പ്രസവിച്ച പാട് പേര് വെച്ചു ഖാസിം എന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അബുൽ ഖാസിം എന്ന് പറയുന്നത് ഖാസിം എന്ന ഈ മോനിലേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ടാൻ അബുൽ ഖാസിം എന്ന് പറയാറുള്ളത് ആദ്യത്തെ മോൻ പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ വിധി ഹദീജാബിന്നായിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ താനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ ഒരുപാട് മരണങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആളാ ഹദീജാബിറതിയല്ലാഹു വന്ന ആദ്യത്തെ പൊന്നമാൻ ഖാസിം മുല കുടിക്കുന്ന സമയത്താണ് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഹദീജാബി ഇറതിയല്ലാഹു വന്നെ ഏറെ ദുഃഖിതയായി പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളിൽ തനിക്ക് ആദ്യമായി ജനിച്ച മാന ഖാസിമാം ഓൻ തന്നെ വേർപിരിഞ്ഞു പോവുകയാ ആ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഖദീജ ബീവിയുടെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് റസൂർ അള്ളാന്റെ മൂത്ത മകളായ സൈന പ്രതി അള്ളാഹു എന്നെ ജനിക്കുന്നത് ഖദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹു അന്നായിയുടെ പെൺമക്കളിൽ മൂത്ത മകൾ സൈനബാ ബീവിയാണ് റതി അള്ളാഹു അന്ന പിന്നീട് റുഖയ്യ ബീവി റതി അള്ളാഹു അന്ന ജനിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാ പിന്നെ ഉമ്മുകൾ സോം ജനിച്ചു പിന്നെ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ആൺകുട്ടി ജനിച്ചു അബ്ദുള്ളയും മരണപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനം ഖദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹു അന്നായിൽ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾക്ക് ജനിച്ച മോള ഫാത്തിമ ബീവി റതി അള്ളാഹു അന്ന സയ്യിദ ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ത്രീകളുടെയും സ്വർഗീയമായ നേതാ സ്വർഗീയ നേതാവാണെന്ന് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച ഫാത്തിമ ബീവി റതി അള്ളാഹു അന്ന ഖദീജ ബീവിൽ പുണ്യ നബിക്ക് അവസാനം ജനിച്ച മോള ഏതായാലും ഈ ജീവിതം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നാൽപ്പത് വയസ്സിനോട് അടുക്കുമ്പോ ഹദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹു അന്നാകപ്പോൾ പ്രായം ഏകദേശം അൻപത്തി അഞ്ച അൻപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിനോട് അടുക്കുമ്പോഴാ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അതായത് തന്റെ ഭർത്താവായി മുഹമ്മദിന് കച്ചവടത്തിൽ താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ കുറയുന്നതായി ഭാര്യയായ ഹദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹു അന്നാക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടോ കച്ചവടത്തിലൊക്കെ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നു കച്ചവട ചിന്തയില്ലെന്നൊക്കെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇടക്കിടക്ക് ഭാര്യയോട് പറയും എനിക്കൊന്ന് ഒറ്റക്കിരിക്കണോ എന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ എന്നോട് മന്ത്രിക്കുന്നു ഒറ്റക്കിരിക്കണമെന്ന് ഹദീജ അങ്ങ് സമ്മതം തരുമോ ഹദീജ എനിക്കല്ലാഹുവിനെ ധ്യാനിക്കാൻ ഏതാനും മാസങ്ങൾ ഒറ്റക്കിരിക്കണം എന്നെന്റെ മനസ്സിലൊരു തോന്നലുണ്ട് അങ്ങനെക്ക് സമ്മതം തരുമോ എന്ന് ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് മക്കയിലെ ഉയർന്ന കുന്നായ ജബലന്നൂറിന്റെ മുകളിലുള്ള എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗുഹക്ക പോ ആ ഗുഹക്കകത്ത് പോയി ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ഗുഹ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം ആ ഗുഹക്കകത്തിരുന്ന് വെളിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാബാലയം കാണാൻ കഴിയും പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല മതങ്ങൾ കാബ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആരാധന നിമഗ്നായിരുന്നത് എത്ര മാസം ആറു മാസക്കാലത്തോളം മഹാനായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ധ്യാനമിരിക്കാൻ ഇറാ ഗുഹയിലേക്ക് പോയ അന്ന് മുതൽ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ സഹോദര ഖദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹു അനഹ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണേ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളെയാ നിങ്ങൾ എല്ലാ മേഖലയിലും മാതൃകയാക്കേണ്ടത് എന്ന് ഖുറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മാതൃകയാകേണ്ടത് ആ ഹബീബായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരാണ് ഉമ്മ പെങ്ങളെ 
റസൂറുള്ളാന്റെ ഭാര്യമാരാണ് നമുക്ക് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകേണ്ടത് വേണ്ടി ആ ഗുഹയിൽ കയറി ഇരുന്ന അന്ന് മുതൽ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഹദീജാബി വ്രതി അള്ളാഹു അന്ന തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് ആറ് കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം നടന്നു പോയി രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ സമയം വേണം ജബലന്നൂര് കയറി ഇറങ്ങാൻ ജബലന്നൂറിന്റെ മുകളിൽ കയറി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വരുമായിരുന്നു മഹാനായ നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി ാണെങ്കിലോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഈ കട്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകോ എന്നിട്ട് ഹദീജായോട് പറയും ഹദീജ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ എനിക്കാവശ്യമായ ഭക്ഷണം എന്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നേ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസത്തിന് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം തന്നേ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അത്ര പ്രയാസപ്പെട്ട മല കയറി വരുന്നത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നവത്രേ ചരിത്രം പറയുകയാണ് എന്നാലും ഹദീജാബി റതി അള്ളാഹുനയുടെ മനസ്സ് സ്വസ്ഥമാകുമായിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയാലും എല്ലാ ദിവസവും റസൂറുള്ളാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോയി വിവരം അന്വേഷിച്ചു വരുമായിരുന്നു ഭദ്രേ അന്ന് റസൂലായിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു എന്ന് പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് അന്ന് നബിയായില്ല കേവലം തന്റെ ഭർത്താവ് മാത്രമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന്റെ സുഖവിവരം അറിയാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവിന്റെ സുഖവിവരം അറിയാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും ആ കൊന്നുകയറുമായിരുന്ന ഭദ്രേ കയ്യിൽ ഹജ്ജിനോ ഉമ്രക്കോ ഒക്കെ പോയ ആളുകൾക്കറിയാമല്ലോ ജബലന്നൂറ് കയറിയ ആളുകൾക്കറിയാമല്ലോ കയറാനുള്ള കട്ടപ്പാടെന്താണെന്ന് ഇന്നതിലേക്ക് കയറാൻ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് എന്നാൽ അന്ന് യാതൊരു സ്റ്റെപ്പും അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കൊന്നുകയറിയാണ് ഹദീജാബി വ്രതി അള്ളാഹു അന്ന തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയതവനെ ഒന്ന് കണ്ടു തിരിച്ചു വരുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം മഹാനായ ജിബിരിയിൽ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത് റസൂറുള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷനായി റസൂറുള്ളാനോട് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദെ വായിക്കണം എന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ഈ വന്നു പറഞ്ഞ ആഗതനായ ആൾ ആരെന്ന റസൂറുള്ളാക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഗുഹയിൽ താൻ ഏകാന്തനായിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ മാലാഖയായി ജിബിരിയിൽ അലിഹി സ്വലാം വരുന്നത് വായിക്കു മുഹമ്മദേ എന്നാ പറയുന്നത് പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ജിബിരിയിൽ അലിഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല വീണ്ടും പറഞ്ഞു വായിക്കു മുഹമ്മദേ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു മാ അനബിഹാരി ഇന്ന് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കാത്ത ആളാണല്ല ഞാൻ മൂന്നാമതും പറഞ്ഞു ഇക്കറ ഇയാ മുഹമ്മദ് വായിക്കണേ എന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങൾ ആ സമയത്തും പറഞ്ഞു എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് ആ സമയത്താണ് മഹാനായ ജബിരിബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങളെ തന്റെ ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ പരിശുദ്ധമായ ആയത്ത് ഓതി കേൾപ്പിക്കുന്നത് കേൾപ്പിച്ച പാട അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പേടിച്ചു പോയി പരിചയമില്ലാത്തൊരു രൂപമാ ഞാൻ കാണുന്നത് പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പേടിച്ചു ഒന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഗുഹക്കകത്ത് നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ ഓടുകയാ എങ്ങോട്ടാ ഓടിയതെന്റെ സഹോദര തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയുടെത്തേക്ക് ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം എത്ര ആഴത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അമ്മായിയുടെ അടുത്തേക്കല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരുടെ അടുത്തേക്കല്ല പനിച്ചു വരക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ ഹബീബിന് സല്ലാഹ് അലി വസല്ലം നേരെ ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങൂടിയത് തന്റെ ഹദീജായുടെ അടുത്തേക്ക് 
ആകാശത്തിനു ചുവട്ടിലൊന്നാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് ഏറ്റവും സമാധാനം ലഭിച്ചിരുന്നത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഹദീജയുടെ അടുത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ആകണം എന്റെ പെങ്ങളെ ഒരു ഭർത്താവിനെ ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും സ്നേഹവും ലഭിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാകുന്ന ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് വച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചതും അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ സമാധാനം എന്നല്ലേ കുടുംബ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെടുത്ത് അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഇണകളും തുണകളും ഇണകളായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഇണകളായി സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കും െന്നല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അവരിലേക്ക് സമാധാനം പ്രാപിക്കുവാനെന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്ന് പെണ്ണിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവരിൽ നിന്ന് സമാധാനം ലഭിക്കാനെന്ന ഹബീബായി നബിയുന റസൂർഹി ൂടണേന്ന ഞാൻ രോഗിയായി കിടക്കുകയാ മരണ മരണ രോഗ മരണ ശയ്യയില ഞാനുള്ളത് എന്റെ ഭാര്യ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത് അവരുടെ മുഖം എനിക്ക് കാണണ്ട എന്നല്ല റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി റസൂറുള്ള പറഞ്ഞ പോലെ പുതപ്പെട്ട് മൂടി പുതച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് അവിടെ ഇരുന്നു ഇരുന്നിട്ട് പുണ്യനബിസല്ലാഹുലിവസ്ലമതങ്ങളോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് മഹാനായ നബിസല്ലാഹുലിവസ്ലമതങ്ങളെ മുഹമ്മദ് എന്ന തന്റെ ഭർത്താവിനെ അള്ളാഹു പ്രവാചകനായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് വരുമ്പോ ഹദീജ ബീവി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല തലയുടെ ഭാഗത്തിരുന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാ ഭയപ്പെടണ്ട ഹദീജ ബീവി റതിയല്ലാഹു എന്ന പുണ്യ നബിസല്ലാഹു അലൈവസ്സലം മതങ്ങളുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നുണ്ട് പേടിച്ചരണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഹദീജ ബീവി റതിയല്ലാഹു എന്ന സമാധാനിപ്പിക്കുകയാ അങ്ങ് ഭയപ്പെടണ്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവേ അങ്ങേ അള്ളാഹു കൈയൊടിയില്ല അങ്ങേ അള്ളാഹു കൈയൊടിയില്ല അങ്ങ് പാവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളല്ലേ യത്തീമുകളെ പോറ്റുന്ന ആളല്ലേ അങ്ങ് പാവങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളല്ലേ അങ്ങേ പ്രപഞ്ചനാഥനായ അള്ളാഹു കൈയൊടിയില്ല ഹദിജാബി സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് പുണ്യ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ മഹാനായ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടായ അനുഭവമെല്ലാം ഹദിജാ ബീവിയോട് പറയുന്നത് ഉടനെ തന്നെ ഹദീജാ ബീവി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഹബീബേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങ് ഭയപ്പെടണ്ട വറക്കത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാമെന്ന് ആരാണ് വറക്കത്ത് അന്ന് മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചീലിലും അവകാഹമുള്ള പണ്ഡിതനായിരുന്നു വറക്കത്ത് വറക്കത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകാമെന്ന് അങ്ങനെ അതാ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ കൈയും പിടിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ കൈ പിടിച്ച് വറക്കത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോവുകയാ വറക്കത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നോ ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു ആ സമയത്ത് വറക്കത്ത് പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടപാട വറക്കത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങേ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് മൂസാനബി അലിസ്ലാമിന്റെ അടുത്ത് ദൈവ സന്ദേശവുമായി വന്ന മലക്കു തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ അടുത്തും വന്നത് അങ്ങയ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല തന്റെ പ്രബോധക തന്റെ ദിവ്യ പ്രബോധകനായി അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാൻ അങ്ങേ അള്ളാഹു പ്രവാചകനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാ അങ്ങേ സമുദായത്തിലേക്കുള്ള അവസാന പ്രവാചകനാണെന്ന് വറകതുമന നൗഫൽ പറഞ്ഞു വന്ന മാത്രമല്ല ഹദീജാബിന്നെ കേൾക്കുകയാണ് പറയുന്നത് വറകത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങേ സന്ദേശവുമായി അങ്ങേ സന്ദേശവുമായി അങ്ങയുടെ ജനതയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അവർ അങ്ങയെ കളവാക്കും കളവാക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങയെ അവർ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും 
അങ്ങനെ അവസാനം അങ്ങ് ഈ നാട്ടു വിട്ടു പോകേണ്ടി വരും ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പറങ്ങയെ പുറത്താകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങയെ ഞാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് നേരത്തെ താൻ കണ്ടൊരു സ്വപ്നം ബോധ്യമായത് രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ച സമയമാണ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നത് എന്താണ് ആ സ്വപ്നം തന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് പൂർണമായ രീതിയിൽ കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന രംഗമാ ഹദീജാബി പ്രതിയല്ലാഹുവന്നെ കാണുന്നത് തന്റെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കത്തിച്ചൊലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ സൂര്യനെ കണ്ട ഹദീജാബി പ്രതിയല്ലാഹുവന്ന പിറ്റേ ദിവസം ഉടന്നപ്പ ഹദീജാബിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിലെന്തോ ഒരു രഹസ്യമുണ്ട് എന്ന് ഹദീജാബി പ്രതിയല്ലാഹുവന്നെ നേരെ അന്ന് പോയത് വറക്കത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വറക്കത്ത് സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു വറക്കത്തിനോട് ചെന്നിട്ട് താൻ കണ്ട സ്വപ്നം പറഞ്ഞു വറക്കത്ത് അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹദീജാ ബിവിയോട് എന്റെ ഞാൻ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് അവസാന പ്രവാചകൻ വരാനുള്ള കാലം അടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ വരുന്നത് മക്കയിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകൻ മക്കയിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രവാചകനെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന വരക്കത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മഹാനായി നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനസ്സിലൂടെ ഓടിപ്പോയത് ആ സ്വപ്ന വ്യാഖാനത്തിന്റെ രംഗമായിരുന്നു ഏതായാലും ഹദീജാബിഹുവന്ന് അവിടെ വെച്ചു തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പ്രബോധനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് വളരെ പ്രയാസകരമായ ത്യാഗങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് ആ ത്യാഗത്തിന്റെ പര്യവസാനം സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഇന്ന് വരക്കത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഹദീജ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതോടുകൂടെ തന്നെ തന്റെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തുകയാണ് പുണ്യനബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല മതങ്ങൾക്ക് നേരെ വരുന്ന എല്ലാ പീഡനങ്ങളും നേരിടാൻ ഹദീജാബി പ്രതിയല്ലാഹു എന്ന തന്റെ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണോ ഹദീജാബി പ്രതിയല്ലാഹു എന്നായുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് സുഭിക്ഷമായ ജീവിതമാ രണ്ടാമത്തെ ജീവിതമോ പ്രശ്ന കലുഷിതമായ ജീവിതമാ ഈ രണ്ട് ഘട്ടത്തിലും തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ചു നിന്ന ആളാഹുവന നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് സുഭിക്ഷമായ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് തീക്ഷണമായ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ സാഹചര്യമാ തന്റെ ഭർത്താവിന് നല്ല അവസ്ഥ ഉണ്ടായപ്പോ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും സാമ്പത്തികമായി ഭർത്താവ് നശിച്ചു പോവുകയും തകർന്നു പോവുകയും ആരോഗ്യപരമായി ഭർത്താവ് ക്ഷീണിച്ചു പോവുകയും മാറാ രോഗങ്ങൾ പേര് കിടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ തന്റെ ഭർത്താവിനെ വെറുക്കുകയും ചെയ്ത പെണ്ണല്ല ഹദീജ രണ്ട് ഘട്ടത്തിലും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിന്ന പിണ്ണ ഹദീജാബി വ്രതിയല്ലാഹു എന്ന ആ ഉമ്മയെ പോലെ ആകണേ എന്നാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഓരോ പെണ്ണിനോടും അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ുംങ്ങളുടെ ഉമ്മയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉമ്മയെ നിങ്ങൾ അനുകരിക്കണേ എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഉമ്മാ പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണം ഈ രണ്ട് രീതിയിലും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് നല്ല ജോലിയായിരുന്നു ദുബായിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ സൗദി അറേബ്യക്കെ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ വളരെ സാമ്പത്തികമായി തകർച്ച സംഭവിച്ച ആളുകൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സമയമാണല്ലോ സൗദി അറേബ്യയിൽ തന്റെ ഭർത്താവ് സൗദി അറേബ്യയിലായിരുന്ന സമയം നല്ല സുഭിക്ഷമായ ജീവിതമായിരുന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് തകരുന്ന നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ഭർത്താവ് അവശനായി സാമ്പത്തികമായി തളർന്നുപോയി മാറാ രോഗങ്ങൾ പേറി താറാ രോഗങ്ങൾ പോയി തെ 
പേരി തന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഭാരമായി ആ സമയത്ത് തന്റെ ഭർത്താവിനെ വെറുക്കുന്നവളല്ല യഥാർത്ഥമായ ഭാര്യ തന്റെ ഭർത്താവിനെ ഏതു ഘട്ടത്തിലും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളാണ് പുണ്യ നബി സല്ലി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പഠിപ്പിച്ചതാണ് മനസ്സിലായി പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ത്യാഗപൂർണമായ നിമിഷങ്ങളാണ് കടന്നു വരുന്നത് എന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കൈപിടിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ കൈപിടിച്ച് ഹദീജാബി അലി അള്ളാഹു എന്ന വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാൻ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല മതങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി പനി കുറഞ്ഞു വന്നു അതേപോലെ പനി മാറി വിറയിൽ നിന്നു പുണ്യജീവി സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു മഹാനായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല മതങ്ങളെ ശരിക്കും നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹദീജാബി ഇവർ അതി അള്ളാഹു വന്ന മൂന്ന് വർഷം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പിന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടിയത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല മതങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് പോലും പേടിയായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് വർഷ കാലഘട്ടം ഉണ്ണി നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം രഹസ്യമായ പ്രബോധനത്തിനാണ് വിനിയോഗിച്ചത് തന്റെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു ആദ്യമായി പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസ്ല്ലം ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഹദീജാബി റലി അള്ളാഹു എന്നെയാണ് ഇറാ ഗുഹയിൽ വെച്ചുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഹദീജാബി റലി അള്ളാഹു എന്നയോട് പറഞ്ഞ് പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല ഹദീജാബിയെ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലി വസല്ല മതങ്ങളിൽ തന്റെ ഭർത്താവിൽ ഒരു സംശയവും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ഹദീജാബി ഇവർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ വിശ്വസിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വിശ്വാസി എന്ന പേര് എന്ന മഹത്വം ഹദീജാബി ഇവർ അലി അള്ളാഹു എന്നെ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം രഹസ്യ പ്രബോധനത്തിന്റെ സമയമായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന വന്നു പരസ്യമായി പ്രബോധനം ആരംഭിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നബിയേ രഹസ്യമായി പ്രബോധനം നടത്തിയാൽ പോരാ പരസ്യമായി പ്രബോധനം നടത്തണമേ ആ റസൂർ അള്ളാ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മഹാനായി നബിയുന റസൂർ അതായിരുന്നു മക്കത്തുണ്ടായിരുന്ന ശൈലി മക്കക്ക് വല്ല അപകടവും വരാൻ പോകുന്നുവെങ്കിൽ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് മക്കക്കാരെ എല്ലാവരെയും എന്തെങ്കിലും വിവരമറിയിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് ജബൽ അബി മുകേഷിന്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ആളുകളെ വിളിക്കാറായിരുന്നു എന്തോക്കാരില്ലാതെ ഫൈക്കായ വാർത്ത കണ്ടത് മുഴുവൻ അതങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാ അതൊക്കെ മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാ അത് അമീന്റെ അനുയായികൾക്ക് യോജിച്ചതല്ല ഫൈക്ക് പറയുന്നു എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു ആരാ വിളിക്കുന്നത് അൽ അമീന കേട്ടവർ കേട്ടവർ ഓടി കാരണം ഈ നബി എന്തെങ്കിലും കാര്യമില്ലാതെ പറയില്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യമില്ലാതെ വിളിക്കില്ല എല്ലാവരും പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ചുറ്റും കൂടി അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവരോട് ചോദിച്ചത് ഈ മലക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് സർവായുത വിഭൂഷിതനായ ഒരു സൈന്യം നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോ എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മുഹമ്മദേ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കും ഈ കാലം അത്രയും നീ ഞങ്ങളോടൊരു കളവ് പറഞ്ഞ ചരിത്രമില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പോഴാഹി അവരോട് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ എന്നാൽ മലക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഒരു സർവായുധ സൈന്യത്തെ കുറിച്ചല്ല എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ കമ്പയിലും മറ്റും വെച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ബിംബങ്ങളില്ലേ അവയെല്ലാം നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏകനായ അള്ളാഹുവാ അതുകൊണ്ട് ആ റബ്ബിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു മടങ്ങണേ അള്ളാഹുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണേ അവന്റെ ഏകത്വത്തെ നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണേ 
ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞ പാടെ തന്റെ മുമ്പിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരുന്നവരെല്ലാം പുണ്യ നബി സല്ലി വസ്ല്ലം അതങ്ങൾക്കെതിരായി അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി റസൂറുള്ളാക്കെതിരെ മാത്രമല്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യം റസൂറുള്ളാനെ തെറിവിളിച്ചത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തന്റെ ഇളയപ്പയായിരുന്ന അബൂലഹബായിരുന്നോ ഇത് പറയാനാണോ ഇത് പറയാനാടടാ നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുകൂട്ടിയത് എന്ന് സ്വന്തം പിതൃവനാ പിതാവിന്റെ സഹോദരന ചോദിച്ചത് മാത്രമല്ല പുണ്യ നബിസല്ലാസ്വല്ല മതങ്ങൾക്ക് നേരെ കയ്യേറ്റ ശവങ്ങൾ ഉണ്ടായി കൂക്ക് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി റസൂലുള്ളാനെ പരിഹസിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുവരെ അല്ല മീൻ എന്ന് വിളിച്ചവർ റസൂലുള്ളാനെ കള്ളൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ജബല്ലബി ഖൊബൈസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് മഹാനായ നബിയുന റസൂറുള്ളാഹി ഇറങ്ങി വരുന്ന ജംഗം വേദനാജനകമായിരുന്നു അത് കണ്ട ഹദീജാഹുവന്നെ കൈപിടിച്ച് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാ പുണ്യ നബിയെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാ ആക്ഷേപിക്കുകയില്ല അങ്ങെന്തിനെ അത് പറയാൻ പോയതെന്ന് പറഞ്ഞതല്ല അങ്ങെന്തിനാ ഈ സമാധാന ജീവിതം തകർത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞതല്ല അങ്ങെന്തിനായി സമാധാന ജീവിതം തകർത്തത് എന്നല്ല അങ്ങെന്തിനായി വേണ്ടാത്തരം ചെയ്യാൻ പോയത് എന്നല്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് നൂറ് ശതമാനവും സപ്പോർട്ട് നൽകുകയാ ഹബീബായി നബിയേ അങ്ങ് ഭയപ്പെടണ്ടയാ റസൂൽ മതങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുകയാണ് ഹദീജാ ബീവി സമാധാനിപ്പിക്കുകയാ മഹാനായ നബിസല്ലി വസല്ല മതങ്ങൾ പിന്നീട് അതോടുകൂടെ തീക്ഷണമായ പരീക്ഷണങ്ങളാ നേരിടേണ്ടി വന്നത് ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോഴെല്ലാം കൂട്ടായുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ മഹാനായ നബിസല്ലി വസല്ലം പരിശുദ്ധമായ കായവയുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പയാണ് മറുഭാഗത്ത് അബൂജഹലുണ്ട് ഒത്തുപത്തുണ്ട് ഷൈബത്തുണ്ട് വലി വലീതുണ്ട് ഇവരൊക്കെ തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന രംഗം അവരെ കാണാനിടയായി കണ്ടപ്പോഴാ അബൂജഹൽ ചോദിച്ചത് അതാ ഇന്നലെ ആരോ ഒട്ടകത്തെ അറുത്ത് നിക്ഷേപിച്ച വേസ്റ്റ് ഉണ്ടവിടെ മുഹമ്മദ് ആണെങ്കിൽ സുജൂത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാ ആരാ വേസ്റ്റ് എടുത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ ശിരസിൽ കൊണ്ടുപോയിടുക എന്ന് അപ്പോഴാ കൂട്ടത്തിൽ ദുട്ടനായിരുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ദുട്ടൻ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് ചെയ്യാമെന്ന് അയാൾ നേരെ ചെന്നിട്ട് ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കുടൽമാലകൾ വലിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജോതിൽ വേണ പുണ്യ നബിസല്ലാസ്വല്ല മതങ്ങളുടെ ശിരസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിറഞ്ഞു മഹാനായ നബിയുനാഹി ും കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂതിൽ കിടന്ന് നബിയ ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന കുടനമാലകള ആ പുണ്യഭൂമേനിയിൽ കൊണ്ടുവന്നവർ ചാർത്തിയത് ഇത് കണ്ട് ഇത് കണ്ട ശത്രുക്കൾ അങ്ങനെ ആ ശത്രുക്കൾ അങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് കണ്ട ഹദീജാബിയുടെ ഹൃദയം വിങ്ങിപ്പൊട്ടുകയാ ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കുടൽമാലകൾ ശത്രുക്കൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവർ ആർത്ത് ചിരിക്കുന്ന മോളെ ഉപ്പയെ കളിയാക്കിയിട്ട് മോളെ ഒന്ന് ചെല്ലുമോളെ ഉപ്പയുടെ ശിരസിൽ നിന്ന് ആ ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കുടൽമാലകൾ എടുത്തു മാറ്റി കൊടുക്കുമോളെ എന്ന് ഹദീജാബി പ്രതിയെന്നാഹുവന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോളോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാ കുഞ്ഞു കൈകളാത്തിമാബീവിയുടെ കൈകൾ ചെറിയ പ്രായമാ ആ പൊന്നുമോൾ ഓടിച്ചെന്ന് പിതാവിന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ചളിച്ച കുടൽമാലകൾ എടുത്തു മാറ്റുകയാ ഹദീജാബി പ്രതിയെന്നാഹുവന്നാക്ക് തോന്നി താൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ ശത്രുക്കൾ തന്റെ പിന്നാലെ കൂടുമെന്ന് പൊന്നുമോളെ പറഞ്ഞയച്ചു ദൂരത്ത് ഉമ്മ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മ മോളോട് പറയാണ് മോളെ എടുത്തു മാറ്റി കൊടുക്കുമോളെ ഉപ്പാക്ക് സുദൂതിൽ നിന്ന് തലപൊക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് കൊഞ്ചുമോൾ ഫാത്തിമ അത് അള്ളാഹു എന്നെ ആ രംഗം കണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടകത്തിന്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ കുടൽമാലകൾ മാറ്റുന്നത് കാണുന്നത് തന്റെ പൊന്നുമോൾ കരയുന്നതാ ബഹാര കരയുന്നതാ 
ഖദീജാബി ഇവിടെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണ് നേരൊടുകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഖദീജ തന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാ സാരമില്ല ഹബീബേ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കരയുന്നുണ്ട് ഫാത്തിമ മോളും കരയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബപ്പ ഫാത്തിമ മോള് പറഞ്ഞത് മോളെ കരയണ്ട ഉപ്പാന്റെ പൊന്ന മോള് കരയരുത് മോളെ ഈ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസമേ നിന്റെ ഉപ്പാക്കുള്ളോ ഈ ജീവിതം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രയാസങ്ങളില്ല മോളെ എന്ന് പറഞ്ഞു പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഫാത്തിമ ബി പ്രതി അള്ളാഹു എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാൻ ഒരിക്കൽ മഹാനായ നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോയതാൻ ഈ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം റസൂർ എന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹദീജ ബീവിക്ക് വല്ലാത്ത ബേജാറായിരുന്നു ഒരിക്കൽ റസൂർ എന്ന പകൽ സമയം വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോയതാ രാത്രി ആണെങ്കിലോ റസൂർ എന്നാൻ അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഹദീജ ബീവി സമ്മതിക്കാറില്ല കാരണം ശത്രുക്കൾ കണ്ടാൽ കൊന്നു കളയും എന്ന് കരുതി അന്നൊരു പകൽ റസൂർ എന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് പോയതാ സമയം താമസിച്ചു അസ്തമിക്കാറായി റസൂർ തിരിച്ചു വന്നില്ല സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായി റസൂർ തിരിച്ചു വന്നില്ല സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു പൊണ്ണിന് ബി തിരിച്ചു വന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട ഹദീജാബി വ്രതി അള്ളാഹു എന്ന ഇട മനസ്സിന് ആധിയായി ബേജാറായ ഹദീജാബി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അനാവശ്യമായി വെളിയിൽ ഇറങ്ങാത്ത പെണ്ണാ ഹദീജാബി വ്രതി അള്ളാഹു എന്ന ആ ഹദീജയത വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് മക്കയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് കൂടെ പുണ്യ നബി സല്ലാഹ് അലൈ വസ്ലം അതെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയാ കണ്ട ആളുകളോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കാണുന്നവരോടെല്ലാം നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ കണ്ടോ എന്ന് ഹദീജാ ബീവി ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുമ്പോഴാ മക്കത്ത് അതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാള് ഹദീജാ ബീവിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഹദീജാ ബീവിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ആളിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു അസ്സലാമു അലൈക്കിയ ഹദീജ ഹദീജ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുബിന്റെ സലാം ഉണ്ടാകട്ടെ അങ്ങയുടെ ഭർത്താവിനെ തിരയുകയാണോ എന്ന് അതും ചോദിച്ച ആളങ്ങ് മാറിപ്പോയി ഹദീജാബി വ്രതി അള്ളാഹു എന്ന അവസാനം റസൂർ ഉള്ളാനെ കണ്ടുമുട്ടുകയാ പുണ്യനബിയോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അല്ലാ ഹദീജ ബീവിയോട് റസൂൽ അല്ല ചോദിച്ചു ഹദീജ അങ്ങന്റെ ഈ മക്കയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്ത് കൂടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഹബീബായ് നബിയെ അങ്ങ് സാധാരണ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞു അങ്ങ് താമസിച്ചു പോയ പെരിക്ക് ബേജാറായ് നബിയെ അങ്ങ് ആരെങ്കിലും വകവരുത്തി കളഞ്ഞോ എന്ന് റസൂൽ അല്ലാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയപ്പ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ ഹദീജാബി വ്രതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞ മക്കത്ത് ഇതുവരെ പരിചിതനല്ലാത്ത ഒരാളെ കണ്ടു ഞാൻ വഴി അയാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ റസൂർ നാനെ തെരഞ്ഞു നടക്കുകയാണോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ എന്ന് അതാരാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞു ഇല്ല അപ്പഴാ റസൂർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതിജിബിരിയിലാണ് അലിഹിസ്ലാം അങ്ങയുടെ ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയപ്പോ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല് അങ്ങയ്ക്ക് സലാം ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേച്ചതാണ് ജിബിരിയിൽ അലിഹിസ്ലാമിനെ നേരിട്ട് സലാം ചൊല്ലിയ ആളാഹുനായ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മതിയ ഹദീജ ബീവി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സദസ് അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സദസ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സദസ അതിന് പുറമെ സുഹാബിൽ ബദറിന്റെ പേര് ചൊല്ലി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സദസ്സാണ് ഈ സദസ് ഏതായാലും ഹദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹു വന്ന പിന്നെ കടന്നു പോയ തീക്ഷണമായ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാ പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏത് വിഷമത്തിലും റസൂർ ഉള്ളാനെ സഹായിക്കാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും ആ ഇടയാണ് മക്കയിൽ പ്രബോധനം ദുഷ്കരമായി മക്കത്ത് പ്രബോധനം ഏറെ പ്രയാസം നേരിട്ടു മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത പ്രയാസങ്ങളായി ആ സമയമാ പുണ്യനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബക്കാരുണ്ട് തന്റെ അമ്മാവന്മാരുണ്ട് അമ്മാവന്മാരോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി താഹിഫിലേക്ക് പോയത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സമാധാനം അലൈ വസ്ല്ലം സഹായം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ കുടുംബക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയത് മക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല 
പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്ന വാർത്ത മക്കയിൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ മക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളെ മക്കയുടെ താഴ്വരയായ ഷേബ് അബി തോലിവിൽ ഉപരോധിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന് മക്കയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല ഷേബ് അബി തോലിബ് എന്ന് പറയുന്ന മലഞ്ചെരുവിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടണം വീട്ട് തടങ്കളിലാക്കുകയാണ് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളെ അവർ പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ സഹായം ചോദിക്കാൻ പോയ ആളാ അതുകൊണ്ട് മക്കയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കിടക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളോട് മക്കാർ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഷേബ് അബി തോലിബ് എന്ന് പറയുന്ന മലഞ്ചെരുവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ മക്കാർ ഉപരോധിച്ചിടുകയാണ് ഇപ്പോഴും ആ താഴ്വര ആ സ്ഥലം മക്കയിലുണ്ടല്ലോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഹജിന് പോയാൽക്ക് പോയാൽ കൂടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുത്ത് വിവരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണുനീർ പൊഴുക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു മുമ്മിനും ഇവിടെ കണ്ണുനീരോട് കൂടെ അല്ലാതെ പറയുന്ന മലഞ്ചെരുവിൽ കണ്ണുനീരോട് കൂടെ അല്ലാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങളെ മക്കാരെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഹദീജ ബീവിയോട് പറഞ്ഞു ഹദീജ മക്കയിലെ അതിക്രമം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ തായ്ഫിലെ അമ്മാവന്മാരുടെ സഹായം കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ തായ്ഫിലേക്ക് പോയത് തായ്ഫിലെ അമ്മാവന്മാർ എന്നെ കല്ലെറിയിക്കുകയാ ചെയ്തത് കൂക്ക് വിളിപ്പിക്കുകയാ ചെയ്തത് അവരെ സഹായിച്ചെന്നില്ലെന്ന് സഹായിച്ചില്ലെന്നല്ല എന്നെ പരിഹസിക്കുകയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും അവർ ചെയ്തത് ഹദീജ തായ്ഫിലേക്ക് ഞാൻ പോയെന്ന കാരണത്താൽ ഈ നാട്ടുകാരും എന്നെ വെറുത്തിരിക്കുകയാ മക്കയിലേക്ക് എന്നെ കടത്തില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് അവർ നമ്മെ ഉപരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹദീജ ഹദീജ ിന്റെ മലഞ്ചെരുവിൽ അവർ കാവൽക്കാരെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹദീജ കാവൽക്കാരെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഹദീജ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യം പ്രയാസമാണ് ഹദീജ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം പ്രയാസമാണ് ഹദീജ അതുകൊണ്ട് ഹദീജ അങ്ങ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ ഹദീജ മക്കാരൻ വെറുത്തിരിക്കുകയാ എന്നെ ഭക്ഷണം തരാതെ വെള്ളം തരാതെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലാനാണ് അവരുടെ തീരുമാനം ഹദീജ ഹദീജ എനിക്ക് പട്ടിണി കിടന്ന് ശീലമുണ്ട് ഹദീജ കാരണം ഞാൻ ദാരിദ്ര്യത്തിലാ വളർന്നത് ഹദീജ എന്റെ ഇളയപ്പയായ അബൂത്താലിബ് ദരിദ്രനാണല്ലോ ഹദീജ എന്നെ അങ്ങയോട് വിവാഹം ചെയ്യാൻ തന്നെ സമ്മതം തന്നത് അവിടത്തെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രയാസം ദൂരീകരിക്കപ്പെടുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയ ഹദീജ എനിക്ക് പട്ടിണി കിടന്ന് ശീലമുണ്ട് അങ്ങേക്ക് പട്ടിണി കിടന്ന് ശീലമില്ലല്ലോ ഹദീജ ഹൊബൈലി നിന്റെ മകനായി ഇങ്ങ് ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ സുഭിക്ഷതയിലാണല്ലോ ഹദീജ അങ്ങയുടെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് ഹദീജ പൊന്ന് മക്കളെ കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ ഹദീജ മഹാനായ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണിലും കണ്ണുനീർ നിറയുന്നു കവളത്തൂടെ ചാലിട്ടൊഴുകുന്നു വിതുമ്പി വിതുമ്പി കരയുകയാണ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ അങ്ങന്റെ എന്നോട് പറയുന്നത് അങ്ങേഷിന്റെ മലഞ്ചെരുവിൽ ഭക്ഷണം മരിപ്പിക്കാതെ വിശന്ന് വിശന്ന് ഇഞ്ചിഞ്ചായി പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞ് മരിക്കുമ്പോ ഹദീജ തന്റെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞുകൂടണമെന്നോ നബിയേജാക്ക് കഴിയില്ല നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ അങ്ങനോട് പറയുന്നത് അങ്ങേഷിന്റെ മലഞ്ചെരവിൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും തൊണ്ട നനക്കാൻ കിട്ടാതെ അങ്ങ് ദാഹത്തോട് മല്ലടിക്കുമ്പോ ഹദീജ തന്റെ വീട്ടിൽ ദാഹം തീർത്ത് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്നോ നബിയെന്റെ ഹബീബേ ശത്രുക്കളുടെ ഉപരോധം കാരണം ഭക്ഷണമില്ലാതെ വെള്ളമില്ലാതെ പട്ടിണി 
കുഞ്ഞുകിടന്ന് ഇഞ്ചിഞ്ചായി പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു മരിക്കുമ്പോഴുമായി തന്റെ ജീവിതന്റെ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു കൂടണമെന്നോ നബിയെ കഴിയില്ലേ അങ്ങേക്ക് വെള്ളമില്ലേ യാ റസൂൽ ഹദിജാക്ക് വെള്ളം വേണ്ട നബിയെ അങ്ങേക്ക് ഭക്ഷണമില്ലേ ഹദിജാക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട യാ റസൂൽ അങ്ങ് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇല്ലാതെ ഈ മലഞ്ചരവിൽ പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു മരിക്കുകയാണ് നബിയെ അങ്ങ് ഇടകൂടെ ഒട്ടിച്ചേർന്ന് കിടന്ന് പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു മരിക്കാനാണ് ഹദിജായുടെയും മക്കളുടെയും ആഗ്രഹം യാ റസൂൽ അതുകൊണ്ട് എന്നെ പുറത്താക്കരുത് നബിയേ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞേക്കരുത് യാ റസൂൽ എന്ന് ഹദീജാബിഹുലിമ തങ്ങളോട് പറയുകയാൻ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു തങ്ങളുടെ കൂടെ ആ മലഞ്ചെരുവില ഹദീജാബീവി കഴിഞ്ഞു കൂടിയത് എത്രത്തോളം എന്നറിയാമോ ആ ഹദീജാബീവി കഴിഞ്ഞു കൂടി എന്നല്ല ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാഡ്യായ ഹദീജാബിഹുവന്ന പെങ്ങളെ ചിന്തിക്കണേ കോടീശ്വരയായിരുന്ന ഹദീജാബീവിയുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസാന ഘട്ടം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പച്ച ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു ഹദീജാബീവിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ ആ താഴ്വരയിൽ കഴിഞ്ഞ സമയം അവർ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഭക്ഷണമില്ല മക്കയിൽ നിന്നൊരാൾക്കും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും കഴിയില്ല ഈ താഴ്വാരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ശത്രുക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു ശത്രുക്കളെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ശത്രുക്കൾ ശത്രുക്കൾ ആളുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മക്കയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനോ മക്കത്തുള്ള ആർക്കെങ്കിലും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാനോ കഴിയില്ല അവസ്ഥയിലാബിന്റെ മലഞ്ചെരുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പുല്ലും ചെടികളുമാണ് അത്രയവർത്തുന്നത് ഹദീജാബീവി അടക്കം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബിയുന റസൂർഹി ൾ വിസർജിച്ചപ്പോൾ ആട്ടിന്റെ മലം പോലെയായിരുന്നു അവരുടെ വിസർജ്യമെന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് പുല്ലും അതേപോലെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചെടികളുടെ ഇലകളും തന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ മലം ആട്ടിന്റെ മലം പോലെയായിരുന്നു വന്ന് പെങ്ങളെ നമ്മുടെ ഉമ്മാക്ക് വന്നൊരനുഭവം ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് സുഭിക്ഷതയിൽ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും ഭർത്താവിന്റെ സുഭിക്ഷത പോയാൽ കറിയിലെ കറിവേപ്പിലയെ പോലെ ഭർത്താവിനെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്യലല്ല ഒരു സാത്വികയായ പെണ്ണിന്റെ മാതൃകയെന്ന് ഹദീജാ ബിവിയിലൂടെ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ പെങ്ങളെ രണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളാണോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് രോഗിയാണോ കിടപ്പിലാണോ കിടന്ന കിടപ്പിൽ തന്നെ മലവും മൂത്രവും ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന രോഗിയാണോ നല്ല പോലെ ശുശ്രൂഷിച്ചോളോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രയാസത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ നിന്നോ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഓരോ ചേർന്നു ഹദീജാബീവി മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ മക്കാരി ഉപരോധം പിൻവലിക്കുന്നത് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ മക്കാരി ഉപരോധം പിൻവലിച്ചപ്പോഴേ ഹദീജാബി പ്രതി അള്ളാഹു വന്ന ശാരീരികമായി സൂക്ഷിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹദീജാബി രോഗിയായി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹദീജാബി പ്രതി അള്ളാഹു വന്ന രോഗിയായി എന്നല്ല അവശയായി കിടപ്പിലായി മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തലയുടെ ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുമായിരുന്നു അന്ന് ഇറാഗുഹയിൽ നിന്ന് പേടിച്ചോടി വന്നപ്പോ തന്നെ പുതപ്പിച്ചു കിടത്തിയിട്ട് തന്റെ പല ഭാഗത്തി തല ഭാഗത്തിരുന്ന് തന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ച പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഹദീജാബീബ് അലി അള്ളാഹു വന്നായുടെ തലയുടെ ഭാഗത്തിരുന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതങ്ങളിലാണ് ഹദീജ അള്ളാഹു അങ്ങയുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഹദീജ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഹദീജ ബീവിയെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹദീജാബിന്റെയും കരയുന്നുണ്ട് ഹദീജാബിന്നയുടെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണിതീരിങ്ങനെ ചാരിട്ടൊഴുകുന്നുണ്ട് പൊണ്ണിനബി സല്ലാഹു അലൈവസ്ലം തങ്ങളത് കാണുന്നുണ്ട് റസൂർ അപ്പോൾ കണ്ണുനീര് തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് 
ഖദീജാബി റദിയല്ലാഹു അൻഹു വിങ്കി പൊട്ടുന്നുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂലുള്ളാഹ് ഹബീബായി നബിയെ ഏതൊരാളുടെ ജീവിതത്തിലും അല്ലാഹു മരണം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിലല്ല നബിയെ എൻ്റെ പേടി യാ റസൂലുള്ളാഹ് ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചാൽ അങ്ങി ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകില്ലേ നബിയേ അതാണ് എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ആ റസൂണല്ലാ മൂന്നു കൊല്ലം ഭക്ഷണം തരാതെ വെള്ളം തരാതെ അങ്ങ് തടഞ്ഞു വെച്ച ഈ മക്കാർ ഇനി എന്തൊക്കെ ക്രൂരതയാ അങ്ങയോട് കാണിക്കുക എന്നോർത്താ നബിയേ ഞാൻ കരയുന്നത് ആ റസൂണല്ലാ സല്ലാഹു വസ്ല്ലം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴം ആലോചിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും അത്രമാത്രം സ്നേഹ തിരിച്ചു കൊടുത്തത് ഇത് പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും കരയുന്നുണ്ട് പൊണ്ണിനബി സല്ലി വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ കണ്ണ് നീര് തുടക്കുന്നുണ്ട് ഹദീജ ബീവി തന്റെ കണ്ണി നീരും തുടക്കുന്നുണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായ ഉമ്മു കുൽസൂം അത് കാണുന്നുണ്ട് ഫാത്തിമ ബീവിയും കാണുന്നുണ്ട് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തീക്ഷണമായ പരീക്ഷണം നേരിട്ടൊരു പെണ്ണാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും ഈ കവറിൽ വലിയൊരു വള കൊണ്ടുവന്ന് ചെന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉമ്മയാൻ ഈ കവറിലുള്ള വള സത്യത്തിൽ ഈ വള ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ഓർമ്മയായത് ഹദീജാബിന്നയുടെ ഇമാനുള്ള സ്ത്രീകളൊന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ഒൻപത് പവന്റെ ഒരു സ്വർണ്ണ വളയാണ് ഒരു സഹോദരി സദസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ആ ഉമ്മാക്ക് ചില പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമ്മാ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഹദീജയുടെ സ്വഭാവമാണ് എന്നത് കണ്ടപ്പ എനിക്ക് തോന്നിപ്പോയി ഉമ്മ നിങ്ങളെ അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹദീജാബീവിയെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പോലെയാ നിങ്ങൾ സമാധാനിക്കണേ എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൻ നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്തായിരുന്നു അവസാന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പരീക്ഷണം ഹദീജാബീവിയുടെ രണ്ടാൺമക്കൾ മരിച്ചുപോയി മൂത്തമോളാണ് സൈന പ്രതി അള്ളാഹു അന്ന സൈനബാബീവിയെ വിവാഹം ചെയ്തത് അബുലാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഹദീജാബീവിയുടെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ മകനായിരുന്നു മകനായിരുന്നു ഹദീജാബീവിയുടെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയുടെ മകന ഹദീജൈന പ്രതി അള്ളാഹു അന്നെ വിവാഹം ചെയ്തത് അബുലാസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് നടന്ന കല്യാണമാണ് ഈ കല്യാണോ പക്ഷേ അബുലാസ് റസൂറുള്ളുമായി വന്നപ്പോ റസൂറുള്ളാന് അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നല്ല റസൂറുള്ളാന്റെ ശത്രുപക്ഷത്താണ് പുതിയ പ്ലയായ ജൈന പ്രതി അള്ളാഹു അന്നയുടെ ഭർത്താവായ അബുലാസ് ശത്രുപക്ഷത്താണ് കൂടിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ കൊടിയ ശത്രുവായിരുന്നു അബുലാസ് മാത്രമല്ല റസൂലുള്ളാനെ നിഷിദ്ധമായി വിമർശിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അബുലാസ് ഈ അബുലാസ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മൂത്തമകൾ സൈന പ്രതി അള്ളാഹു തന്നെ ഹദീജാബീ പ്രതി അള്ളാഹു തന്നെ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ് വീട്ടിൽ ഉമ്മയെ ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടു വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൈനബിനെ അബുലാസ് ഹദീജായുടെ അടുത്തേക്ക് വിടുമായിരുന്നില്ല എന്താ വിടാത്തത് അബുലാസ് സൈനബ് റസൂറുള്ളാന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ റസൂറുള്ളാന്റെ മതത്തിൽ കൂടുമെന്നാണ് അബുലാസിന്റെ ഭയം അതുകൊണ്ട് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഉമ്മയെ കാണാൻ അബുലാസ് പറഞ്ഞേക്കാറില്ല ഉമ്മ നിങ്ങൾ എന്തിനാ ബേജാറാകുന്നത് ഇന്നലെ ആരോ ഇവിടെ എഴുതി എഴുത്തു കൊടുത്തയച്ചല്ലോ തന്റെ പൊന്നുമോളെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാർ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിടുന്നില്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചോളൂ അന്ത്യം വിജയമുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏത് ഉമ്മ കാണ മരണശയിൽ കിടക്കുമ്പോ മക്കളെ കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ലാതിരിക്ക തന്റെ മൂത്ത മകളെ കാണാൻ കഴിയാതെയാ രണ്ടാമത്തെ മകളുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ മകളാണ് അവ രണ്ടുപേരെയും നിക്കാഹ് ചെയ്തത് അബൂലഹബിന്റെ മക്കളായിരുന്ന ഒത്തുപത്തും ഒത്തൈപത്തുമായിരുന്നു എന്നാൽ അബൂലഹബിന്റെ ഭാര്യയായ റസൂർലാന്റെ കൊടിയ ശത്രുവായിരുന്ന ഉമ്മു ജമീൽ ആ വിവാഹം നടത്താൻ സമ്മതിച്ചില്ല നിക്കാഹ് നടന്നത് നബുബത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ റസൂർ കിട്ടുന്നത് 
ഉമ്മു ജമീല വിവാഹം നടത്താൻ സമ്മതിച്ചില്ല റുഖയ്യ ബീവിയോട് ഭർത്താവായിരുന്ന അബൂലഹബിന്റെ മകന്റെ വല്ലാത്ത ഇട്ടമായിരുന്നു അബൂലഹബിനോ അബൂ ഈ ഉമ്മു ജമീൽ മക്കളോട് ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദിന്റെ മക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ട പക്ഷേ ആ മക്കൾ കേട്ടില്ല അവസാന ഉമ്മു ജമീൽ അബൂലഹബിനോട് പറയിപ്പിച്ച വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിച്ചു പിന്നെ റുഖയ്യ ബീവിയെ കല്യാണം ചെയ്തത് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവ രണ്ടുപേരും അവർ രണ്ടുപേരും അബുസിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാ പിന്നെ വീട്ടിലുള്ളത് ആരാ ഉമ്മു കുൽസുമാ ഈ ഉമ്മു കുൽസുമാരാ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കൂടുന്നതിന് മുമ്പ് തൊലാക്കു ചെല്ലപ്പെട്ട പെണ്ണാ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മോളയാ മരണശയിൽ ഹദീജാബിന്നെ കാണുന്നത് പിന്നെ തന്റെ പിഞ്ചു മോളാ റസൂർ കേറെ ഇട്ടമുള്ള മോള ഫാത്തിമാബി വ്രതി അള്ളാഹുവന്ന ഈ രണ്ട് മക്കളാ വീട്ടിനകത്തുള്ളത് ഉപ്പ കരയുന്നത് മക്കൾ കാണുന്നുണ്ട് ഉമ്മ കരയുന്നതും മക്കൾ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇടക്ക ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഹബീബായി നബിയെ ഈ രോഗത്തിൽ ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് എന്റെ മനസ്സിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ രോഗത്തിൽ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഹബീബായി നബിയെ എന്നെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങാണ് യാ റസൂർ അള്ളാ ഹബീബായി നബിയെ എന്നെ കഫം ചെയ്യേണ്ടതും അങ്ങാണ് യാ റസൂൻ അള്ളാ ഇത് പറഞ്ഞു ഹദീജ കരയുന്നുണ്ട് കേട്ട പുണ്യ നബിയും കണ്ണുനീർ തോർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മക്കളും നിസ്സഹായരായി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹദീജ വിവിരതിയുള്ള ലോകത്തോട് വിട പറയുന്ന ആ സമയം വീട്ടിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാ ഹദീജ ബീവി പറഞ്ഞു നബിയെ എന്നെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് അങ്ങായ റസൂൽ അള്ളാ ഹബീബായ റസൂർ ഉള്ള കരയുന്നുണ്ട് ഹദീജ അങ്ങന്തിന അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞത് നിർത്തിയില്ല നബിയെ എന്നെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കഹം ചെയ്യേണ്ടതും അങ്ങാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാ ഹബീബായ നബിയെ എന്നെ ഖബറാകുന്ന മണിയറയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വാഹനം കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ വാഹനത്തിലേക്ക് എന്നെ കയറ്റി വെച്ചു തരേണ്ടതും അങ്ങാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാ ഹബീബായ നബിയെ അന്ന് അങ്ങയുടെ ഭാര്യയായി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ സ്വയമാ കുളിച്ചത് എന്നാൽ ഖബറാകുന്ന മണിയറയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അങ്ങനെ കുളിപ്പിച്ചു തരണം യാ റസൂൽ അള്ളാ ഹബീബായ നബിയെ അങ്ങയുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങയുടെ ഭാര്യയായി ഞാൻ വരുന്ന ദിവസം എനിക്ക് വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു തന്നത് അങ്ങയുടെ കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളാ എന്നാൽ ഖബറാകുന്ന മണിയറയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അങ്ങാകണം യാ റസൂൽ അള്ളാ എനിക്ക് വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു തരേണ്ടത് കഫം ചെയ്തു തരേണ്ടത് ഹബീബായ നബിയെ അങ്ങയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങയുടെ ഭാര്യയായി ഞാൻ വരുന്ന ദിവസോ അങ്ങയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒട്ടക കട്ടിലിൽ അങ്ങയുടെ കുടുംബക്കാരായ പെണ്ണുങ്ങളാണ് എന്നെ കയറ്റിയത് എന്നാൽ കമറാകുന്ന മണിയറയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകുമ്പോ എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്ന വാഹനമാകുന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ കയറ്റി തരണം യാ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കരയുന്നുണ്ട് ഹദീജ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്റെ മയ്യത്തുമായി എന്റെ ഖബറിലേക്ക് ആളുകൾ നടന്നു പോകുമ്പോ അങ്ങന്റെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ എന്റെ ചാരത്തുണ്ടാകണേ നബിയെ അങ്ങനെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഒന്ന് സ്പർശിക്കണം യാ റസൂൽ അള്ളാ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും സന്തോഷവതിയാകും യാ റസൂൽ അള്ളാ ഹബീബായ നബിയോട് പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാ അങ്ങനെ എന്റെ മയ്യത്ത് കട്ടിൽ എന്റെ മയ്യത്തുമായി ഖബറിന്റെ അടുത്തെത്തിയാൽ എന്നെ ഖബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജന്നത്തിൽ മൊഹല്ലായി സംഭവം നടന്നത് ജന്നത്തിൽ മൊഹല്ലായിലാണല്ലോ ഹദീജാബി വ്രതി അള്ളാഹു എന്ന ഖബറടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്നെ ഖബറിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണില്ലല്ലോ നബിയെ ഐഹികമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടാണല്ല യാ റസൂൽ അള്ളാ എന്റെ ശരീരം ഖബറിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 
അങ്ങൊന്നിന്റെ ഖബറിൽ ഇറങ്ങണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ അങ്ങയുടെ കാലിന്റെ സ്പർശനമുണ്ടായ അങ്ങയുടെ പാദത്തിന്റെ സ്പർശനമുണ്ടായ മണ്ണിലാണ് തെയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ഹദീജ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞതാ ഹദീജ ബീവി തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുന്നു പുണ്യന് ബിയും കരയുകയാ ഇടക്ക് കരച്ചിൽ അടക്ക പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഹദീജ ബീവി പറഞ്ഞു ഹബീമായി നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ വീടിന്റെ മേൽക്കൂറയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹബീബായി നബിയെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ അങ്ങനെ കഫം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കഫം പുടയിലാണ് യാ റസൂൽ അള്ളാഹുവന്നാഹുവൻപുട നേരത്തെ തയ്യാർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവന്ന ലോകത്തോട് വിട പറയുകയാൻ ഹബീബായി നബീനാസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളതാ തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോവുകയാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയതമയാ തന്നോട് വിട പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് വസീയത്ത് ചെയ്ത പോലെ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഹദീജ ബിബിയെ കുളിപ്പിക്കുകയാ കുളിപ്പിച്ചു കടഞ്ഞ് കഫം ചെയ്യാനായി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ കാണിച്ചതെന്ന കഫം പുടയതാ വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് അഴിച്ചെടുക്കുകയാൻ അടിച്ചെടുത്ത് ഹദീജ ബിബിയെ കഫം ചെയ്യാനായ കഫം പുട അങ്ങ് നിവർത്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ അവസാനം ഒരു നോക്ക് കാണുന്നു എന്ന രീതിയിൽ കരഞ്ഞതാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കരയുങ്ങാൻ കാരണം എന്താ കഫം പുടെ അങ്ങ് നിവർത്തി നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് മകളായ മക്കയിലെ കോടീശ്വരന്റെ മകളായ മക്കയിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോടീശ്വരയായ കോടിപതിയായിരുന്ന ഹദീജ ബീവിറിയുള്ള കഫം പുട നാൽപ്പത് തുണിക്കട്ടങ്ങൾ വെച്ച് തുന്നി ചേർത്ത കഫം പുടയായിരുന്നു ഹദീജ ബീവിറിയുള്ള കഫം പുട കണ്ട പുണ്യനിപ്പി കരഞ്ഞത് കോടീശ്വരയായിരുന്ന ഹദീജ ബീവിറിയുള്ള ലോകത്ത് നിന്ന് വട പറയുമ്പോ ഒരു കഫം പുട പോലും വാങ്ങാൻ പണമില്ല അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലുള്ള തുണികളൊക്കെ കീറിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പറ്റാവുന്ന ഘട്ടങ്ങളെടുത്ത് ആ ഘട്ടങ്ങളൊക്കെ തുന്നി ചേർത്താണ് തന്റെ കഫം പുട റെഡിയാക്കി വെച്ചത് എങ്ങനെയാ ഹദീജാവി ഫീറത്തായി പോയത് പണം തൂർത്തടിച്ചതല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങി തീർത്തതല്ല വീടുണ്ടാക്കി തീർത്തതല്ല പിന്നെയോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി എല്ലാം ചെലവ് ചെയ്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഫക്കീരത്തായിട്ടാണ് ഹദീജ ബീവിറിയുള്ള വിട പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണമെന്നറിയാമോ പുണ്യ നബി സല്ലാഹലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലും റസൂറുള്ള കൂടെ ഒന്നാകാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഹബീബായി നബി സല്ലാഹലി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ താക്കോലാഹു എന്റെ കയ്യിലാ തന്നത് ഞാൻ സ്വർഗം തുറക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ ആദ്യഘട്ടത്തിലെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയാൽ എന്റെ ഹബീബിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒപ്പം പോകാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് തന്റെ കയ്യിലുള്ള സ്വത്തല്ല പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി പാവങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു തീർത്താണ് ഹദീജ ബീവിറിയുള്ളത് ിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അതേ സദസ്സിലാണ് പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മ തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒൻപത് പവന്റെ സ്വർണാഭരണം കൊടുത്തേച്ചു തന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒൻപത് പവന്റെ സ്വർണാഭരണം കൊടുത്തേച്ചത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ യോജിച്ചു വന്നു എന്തെനിക്കറിയില്ല ഒൻപത് പവന്റെ സ്വർണാഭരണമാണ് ഈ ഉമ്മ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് വിട്ടേച്ചു പോയതാണിത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആ ഭർത്താവ് വെട്ടേച്ചു പോയ പൊന്ന ഒൻപത് പവന്റെ സ്വർണാഭരണമെന്ന് ഇത് ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയത് പാവങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് അതാണ് എസ് വൈസിന്റെ ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് കൊടുത്തേച്ചത് ഒൻപത് പവന്റെ സ്വർണാഭരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പികയോളം വില വരുന്ന സാധനമാണിത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ ആ സഹോദരി അങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്തത് ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് പഴച്ചു പോയിട്ടില്ല 
നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ നമ്മുടെ ഉമ്മ ഖദീജ ബീബി റതിയല്ലാഹു അൻഹ ആയിഷ ബീബി തന്നെ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആയിഷ ബീബി റതിയല്ലാഹു അൻഹ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ആയിഷ ബീബി റതിയല്ലാഹു അൻഹ പറയാണ് ഒരു ദിവസം റസൂലുള്ളാഹി എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി റസൂറുള്ളാനെ റസൂറുള്ള വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഏതോ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി ഐഷ ബീവി പറയാണ് ഞാൻ മെല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്തി നോക്കി റസൂറുള്ള ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീ ഒരു കിളവിയായ പെണ്ണിനോടാ സംസാരിക്കുന്നത് ഐഷ ബീവി അറുതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഏറെ നേരം ആ കിളവിയായ കാണാൻ യാതൊരു ഭംഗിയുമില്ലാത്ത മുഖമൊക്കെ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞു പോയ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ തന്നെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആ പെണ്ണിനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഏറെ നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സംസാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് കയറിയ പാട് ഞാൻ റസൂർ അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു നബിയേ അങ്ങ് എത്ര നേരമായ റസൂർ അള്ളാ ആ പെണ്ണിനോട് സംസാരിച്ചിരുന്നത് ആർക്കും വേണ്ടാത്തൊരു കിളവിയായ പെണ്ണിനോട് അങ്ങ് ഇത്ര തിരക്കുള്ള മനുഷ്യനല്ലേ ആ പെണ്ണിനോടാണോ ഇത്ര നേരം അങ്ങ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് പറഞ്ഞ പാടെ റസൂർല്ലാന്റെ ഇരു കണ്ണും ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞൊഴുകാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു ആയിഷ അതാ ആയിഷ അതാരാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായോ ആയിഷ ആയിഷ ബീബി റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു ഇല്ല നബിയേ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പൊണ്ണി നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആയിഷ അതെന്റെ ഹദീജ മക്കത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ എന്റെ ഹദീജായുടെ വീട്ടിൽ വരും ആയിഷ ആയിഷ എന്റെ ഹദീജായുടെ വീട്ടിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണാ എന്റെ ഹദീജായുടെ വീട്ടിൽ ആ പെണ്ണ് വന്നാൽ എന്റെ ഹദീജ കൈ നിറയെ വാരി കൊടുക്കും ആയിഷ അതുമായ ആ പെണ്ണ് തിരിച്ചു പോകും ആയിഷ അത് തീർന്നാൽ വീണ്ടും വരും ആയിഷ എന്റെ ഹദീജ അപ്പോഴും കൈ നിറയെ വാരി കൊടുക്കും ആയിഷ ആ പെണ്ണ് തിരിച്ചു പോകും ആയിഷ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വരും ആയിഷ നിങ്ങളല്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നത് നിങ്ങളല്ലേ നേരത്തെ വന്നത് എന്നൊന്നും എന്റെ ഹദീജ പറയാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ ഹദീജാക്ക് വല്ലാത്ത ഇട്ടപ്പെട്ട പച്ചം പാവം പെണ്ണാണ് ആയിഷ ആ പെണ്ണ് ആയിഷ ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പ എനിക്ക് എന്റെ ഹദീജ ഓർമ്മ വന്നതാണ് ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കണ്ണ് നീർ വാർത്തപ്പെടാൻ ആയിഷ ബീവറതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയാ ഞാൻ റസൂറുള്ളാനോട് പറഞ്ഞു നബിയേ അങ്ങിങ്ങനെ ഹദീജയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തോന്നും ലോകത്താകെ ഒരു ഹദീജയെ പെണ്ണായുള്ളൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അപ്പൊ ഹദീജ ബീവി കറ ഐഷ ബീവി പറയാ റസൂറുള്ള കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഐഷ എന്റെ ഹദീജയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ആയിഷ എന്റെ ഹദീജയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ആയിഷ ആയിഷ എന്റെ ഹദീജയിലാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് മക്കളെ തന്നത് ആയിഷ 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 എന്റെ ഹദീജ തന്റെ ഹദീജയുടെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് വാരിക്കോരി തന്ന ആളാണ് ആയിഷ എന്റെ ഹദീജയില എനിക്ക് മക്കളെ അള്ളാഹു തന്നത് ആയിഷ അതുകൊണ്ട് ഹദീജയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കരുതേ എന്ന് ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത് ആ സിനിമയിൽ ഈ പാട്ടു പാടിച്ച മുസ്ലിം നാമധാരികളാണോ മുസ്ലിം കർമ്മങ്ങളിൽ നിട്ടയുള്ളവരാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും അവരോടൊക്കെ അവരോടടക്കം ആ പാട്ടു പാടിയിട്ട് ആ അഭിനയം തുടരുന്ന ഈ ഉമ്മത്തിലെ ആളുകളോടും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൻ ഹദീജ ബീവിയുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അതായിഷയോട് മാത്രമല്ല ഈ ഉമ്മത്തിനോടുമുള്ള ആഹ്വാനമാൻ എന്റെ ഹദീജയുടെ കാര്യത്തിൽ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഹൃദയം അറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തരുമാറാകട്ടെ